प्रयोजन सामने थे सामना सामने आसले सम्बोधन करते कथा बोलते असुविधा देखें लोक जन तो जो फुल थकत तो असुविधा नहीं जरा पढ़े आसमें ता सडे जा सामने फुल हो जाकमलखर वो जो भाई भलेंटियर देखे बोलिए सैडे और सैडे बसते निषेध कर सामने बस सामने जो लोक आसबे सामने बस ইলাহু <laughs> সালামতিনা <coughs> واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله شمانيتو ديني بحاتري مندولي 
পর্দার আড়ালের মা এবং বোনেরা আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্নতি খুদবাই প্রশংসার পরে সালাত সালাম পেশ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের ওপর আপনাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই শুক্রিয়া জানাই যে আপনারা অনেক দূর দূর থেকে চারশো পাঁচশো মাইল দূর থেকে অনেকে এসেছেন অনেকে কাছে থেকে এসব দেশে এত মানুষ ব্যস্ত যে এই ব্যস্ততার মাঝে দিন শিখা অত্যন্ত মজবুত ইমানের পরিচয় এবং সেটা যে আপনার সত্যি দিন ইমান ইসলাম এবং দিনের শিক্ষা আখেরাতের বিষয়টি অত্যন্ত আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই দিন শিখার জন্য এই সময় বের করতে পেরেছেন পক্ষান্তরে যাদের কাছে এই রকমটা নয় দিন শিখাটা দ্বিতীয় স্তরে প্রথম স্তরে দুনিয়া তাদের দ্বারা এসব দেশে দিন শিখা সম্ভব নয় সময় পেলে কখন একটু আমল টামল করে নিল কিন্তু দিন শেখার সময় তাদের কাছে নেই তো আল্লাহ রবুল আলমিন এত মানুষের মধ্যে আপনাদেরকে যে বেছে নিয়েছেন এর জন্য আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করা উচিত বলেন আলহামদুলিল্লাহ দিন শেখার আগ্রহ এটা প্রমাণ করে যে আপনারা সঠিক দিন শিখতে চান যা কোরআনি কেরিম রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিস এবং সালাফে সালে হিন্দির আদর্শে পাওয়া যেতে পারে সেই দিন আসল উৎস থেকে আসল জায়গা থেকে আপনার নিতে চান এই জন্যই সবাই জানেন যে এই মসজিদ উত তৌহিদ হাইড ম্যানচেস্টারে যে ধারাবাহিক আলোচনা মানে যে সালাফ সম্পর্কে চলছে কয়েকদিন ধরে আজকে তার শেষ দিন এখানে কোরআন সন্ন ভিত্তিকে আলোচনা হবে দলিল ভিত্তিকে আলোচনা হবে যারাই এসছেন এটা বুঝে সুঝে এসছেন এটা প্রমাণ করে যে আপনারা কোরআন সন্ন্যাকে ভালোবাসেন এবং মানহাজের সালাফ সালাফে সালেহ আদর্শকে ভালোবাসেন আপনারা চান যে সঠিক ইসলামটা জানব শেখব মানব এবং পালন করব আল্লাহ এই পথে যেন অবিচল রাখেন এবং আল্লাহ রব্বুল যেন অটলতা দান করেন ইস্তিকামা দান করেন তারপরে শুক্রিয়া আদায় করি মসজিদ উত তৌহিদ হাইডের কর্মকর্তা ভাইদের এবং তার সাথে যারা আরও সব সদস্য রয়েছে আরও যে সব স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে সবার শুক্রিয়া আদায় করি যারা আপনাদের জন্য এরকমের একটা ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাকে এখানে সুযোগ দিয়েছেন প্রাণে মহাদেশের কথা বলার কারণ আজকাল কোরআনে মহাদেশের কথা বলা লোক হচ্ছে গোরাবাহ অচেনা ব্যক্তি তারা নবী ইকার বিশ্বাসের ভবিষ্যৎবাণী আর কোরআনে মহাদেশের কথা শোনবে আর মানবে এইরকম লোক গোরাবাহ ফাতু বালিল গোরাবাহ নবী ইকার বিশাল সাল্লি বলেছেন ভাগ্যবান যারা গোরাবাহ যাদেরকে মানুষ চিনতে চাই দেয় যাদের কথা শুনতে চাই দেয় যাদেরকে মনে করে যে আজব কথাবার্তা বলছে এসব কথা তো শুনিনি কোনো দিন আমরা বড়দের কাছ থেকে এদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে সৌভাগ্য রয়েছে তাদের জন্য তু বাহ রসুল উল্লাহ সাল বলেছেন ইউসলেহুনা এজা ফাসাদান নাস যারা সংস্কার সংশোধন এসলার কাজ করবে যখন মানুষের মধ্যে খারাপই পয়দা হয়ে যাবে আকিদার খারাপই পয়দা হয়ে যাবে মানহাজ আদর্শের খারাপই পয়দা হয়ে যাবে সন্ন্যা ছেড়ে দিয়ে বেদাতে লিপ্ত হয়ে যাবে তৌহিদ ছেড়ে দিয়ে শিরকের দিকে চলে যাবে দিন ছেড়ে দিয়ে বেদিনীর দিকে চলে যাবে তখন যারা এসলা সংশোধনের কাজ করবে তারাই হচ্ছে গোরাবা ভূমিকা লম্বা না করে আজকের আলোচনা খুব লম্বা আছে এদিকে সংক্ষেপ করতে করতে দেখলাম যে এটা সংক্ষেপ করাটা বড়ই মুশকিল এর বেশি যার ফলে বেশি ভূমিকা লম্বা না করে সরাসরি শুরু করি বিষয়বস্তু শুনেছেন আমাদের সম্মানিত ভাই নজরুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে যিনি যিনি উপস্থাপনায় বললেন যে মজহাবের বা মজহাবি গোড়াবি আর তা আসুবুল মজহাবি 
মজহাবি গোঁড়ামি এর অর্থ বাংলায় হয়ে থাকে মজহাবের পক্ষ নেওয়া তা আসুক একদিকে ঝুঁকে যাওয়া একবার শক্ত হয়ে ঝুঁকে যাওয়া মজহাবের পক্ষ নেওয়া মজহাবের অন্ধত্ব মজহাবের জন্য অন্ধ হয়ে যাওয়া এগুলো হচ্ছে কাছাকাছি অর্থ তা আসুবে মজহাবির এই সম্পর্কে ইনশা আল্লাহ তালা সঠিক ইসলামের শিক্ষা কি আল্লাহ রব্বুল আলম কি বলেছেন তার রসু সাল্লাহ সালামী কী বলেছেন সালাফি সালহিন্দের আদর্শ কী ছিল আইমা আরবা স্বয়ং চার এমাম যাদের দোহাই দিয়ে মজহাব কায়েম হয়েছে তাদের আদর্শ কি ছিল তারা কি বলেছেন যে মজহাব মানা ফরোজ ওয়াজেব সুন্নাত মুস্তাহাব নাকি তারা এই অন্ধ অনুসরণ নিষেধ করেছেন আর তারপরে মজহাবি গোঁড়ামিটা কেন সৃষ্টি হইল এইসব বিষয়গুলি নিয়ে ইনশা আল্লাহ তালা বেশ কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করব আজকে মনে করছি আলোচনা শুরুতেই কারণ অনেকে হয়তো ব্যস্ততাই থাকেন তো শুরুতে আমাদের পয়েন্টগুলি শুনে নেবেন যাতে করে সময় হলে সবগুলি পয়েন্ট সম্পর্কে শুনে যাবেন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন প্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম আনুগত্য করা অন্য ভাষায় কোরআন এবং সন্ন্যাকে আঁকড়ে ধরা ফরজ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব প্রথম একজন মুসলিমকে কোরআন এবং হাদিসকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরতে হবে জি দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে তারপরে সালাফে সলাহিন্দের আদর্শকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরতে হবে কোরআন শোনার পরে সালাফ সলাহিন্দের অনুসরণ করা ফরজ সাহাবাই কেরামদের তাবেইনদের তাবা তাবেইনদের যারা তখনকার সলেহীন ছিলেন যারা অম্মত হিসাবে আদর্শ তাদের আদর্শকে মজবুত করে ধারণ করতে হবে তৃতীয় যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চারজন এমাম আবু হানিফা রহমহল্লাহ এমাম শাফি রহমহল্লাহ এমাম মালিক রহমহল্লাহ এমাম আহমদ রহমহমুল্লাহ জমিয়ান তারা এই কোরআন সন্ন্যাকে আঁকড়ে ধরার বিষয় কি বলেছেন এর সাথে সাথে বুঝতে পারবে যে তাহলে মজহাব মেনে চলতে হবে না চলতে হবে না একদিকে মজহাব আর একদিকে কোরআন এবং সন্না কোন দিকে যাবেন তারা কি বলেছেন চার নম্বরে যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে ইত্তেবা মানে কি আর তকলিদ মানে কি আর তকলিদ শাকসি মানে কি পাঁচ নম্বরে মজহাবি তাসুব সম্পর্কে অর্থ প্রথমে একটু বললাম মজহাবি তাসুবটা কি জিনিস মজহাবি গোঁড়ামি বা অন্ধত্বটা কি জিনিস এবং তার শরীয়তে হুকুমটা কি কেউ যদি মজহাবের দোহাই দিয়ে গোঁড়ামি করে তাহলে তার বিধানটা কি সেটা জায়েজ না না জায়েজ ছয় নম্বরে বলবো যে মজহাবি গোঁড়ামির কারণ কি এবং সেটার সূত্রপাত কখন থেকে কখন থেকে মজহাবি গোঁড়ামিটা শুরু হইল নিশ্চয় একসময় শুরু হয়েছে তার আগে ছিল না কখন থেকে শুরু হয়েছে সাত নম্বরে গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব মজহাবি গোঁড়ামির কুপ্রভাব মুসলিম সমাজের ওপর মুসলিম জাতির ওপর কুফলাফল তার জন্য মুসলিম জাতি কত ক্ষতিগ্রস্ত এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব আট নম্বরে বলব যে একজন মুসলিমের এই ক্ষেত্রে মজহাবের কেউ অন্ধ অনুসারী কেউ মজহাবের অনুসারী নয় একজন মুসলিমের জন্য এক এই ক্ষেত্রে ভূমিকা কি হওয়া উচিত আপনার ভূমিকা কি হবে এই মজহাবের অনুসরণ সম্পর্কে নয় নম্বরে বলব যে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ রয়েছে অনুসরণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে ফলো করতে হবে তো ফলো করার ক্ষেত্রে আমরা কি একই শ্রেণীর নাকি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব শেষখানে দশ নম্বরে আমাদের আলোচনার সমাপ্তিতে আমাদের দাওয়াত সম্পর্কে বলবো যে আমাদের দাওয়াতটা কি এ হচ্ছে দশটি পয়েন্ট জানিয়ে ইনশা আল্লাহ তালা আলোচনা করব। 
শুরু করি কোরআনি করিমের আয়াত দিয়ে প্রথম বিষয় দিয়ে আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করা ফরজ কোরআন সন্ন্যাকে আঁকড়ে ধরা ফরজ কোরআনি করিমে বহু আয়াত রয়েছে এই মর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এরশাদ করছেন সুরা নিসার আয়াতের বর অনুষাঠি মানে হচ্ছে মানা আনুগত্য করা জি যা বলা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল উল্লাহর পক্ষ থেকে দুটোই হচ্ছে ওহি সুতরাং তা মানো হুকুম আল্লাহ রাবুল আলম সুতরাং আল্লাহর কথা মানতে হবে রাসুল উল্লাহ সাল্লামের কথা মানতে হবে তারপরে আল্লাহ বলছে উলিল আমরে মিন কুম তোমাদের মধ্যে কার যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তোমাদের যারা মালিক উলিল আমর এটা এক বছর না বহু বছর আরবি ভাষায় যারা গ্রামার বুঝেন জু হচ্ছে এক বচন ওয়াহেদ আর উলু হচ্ছে ওর বহু বচন জি জু মালিন একজন লোক মালওয়ালা মানুষ পয়সাওয়ালা মানুষ অনেক লোক অনেক পয়সাওয়ালা লোক আপনারা সবাই পয়সা হলো উলু মালিন আমরা ছোটোকাল থেকে এই গ্রামার প্রাথমিক স্তর থেকে পড়ে এসছি তাহলে এইখানে আল্লাহ রবের কোনো একজনকে আল্লাহ এবং রসুলের পরে মানার ক্ষেত্রে একজনের কথা বলেনি তোমাদের যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদেরকে মানবে অলমারা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন আমাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তি কারা একদল হচ্ছে যারা দুনিয়ার দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম শাসক যদি মুসলিম দেশে হয় তো মুসলিম শাসক অমুসলিম দেশেও যদিও হয়তো সেখানকার যে শাসক রয়েছে এবং সেখান সেখানকার যে আইন কানুন রয়েছে সেগুলি ইসলাম বিরোধী কাজ করতে বাধ্য যদি না করে কোনো ক্ষেত্রে তো ওই যেই ক্ষেত্রটা বাধ্য করছে ওই ক্ষেত্র বাদ দিয়ে বাকি সব ক্ষেত্রে আপনাকে মেনে চলতে হবে সেখানকার আইন কানুন ইসলাম বলে না যে আপনি অমুসলিম যদি আপনাকে ভালো কথা বলে অথবা বৈধ কথা বলে তবুও মানবেন না এক শ্রেণী খারিজি জঙ্গিরা রয়েছে তারা এই ক্ষেত্রে মানুষকে ধোকা দিয়ে থাকে স্পষ্ট ভাষায় অবাক তাদের কথা শুনে যে যেই ব্যক্তি নাকি কোনো অন্যায় করে যে শাসক তার কোনো কথাই মানা যাবে না এটাই যদি হয় তাহলে আজকাল এমন কোনো বাপ মাই পাওয়া যাবে না যার কোনো কথা মানা যাবে কারণ ও প্রায় বাপ মা কিছু না কিছু ভুলে আছে অন্যায় আছে তাহলে ছেলেরা যখন দেখবে যে আমার বাবা মায়ের মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি আছে তাহলে বাপ মায়ের কোনো কথা মানা যাবে না এটা আপনি কি মেনে নেবেন যে এটা ইসলাম শিক্ষা দেয় কখন শিক্ষা দেয় না বরং কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছ স্পষ্ট ভাষায় বলেছে সুরাই লোকমান পড়ে দেখেন বাপ মা যদি মুশরেকও হয় তবুও তাদের সাথে ভালো আচরণ করো ভালো আচরণ মানে কি তাহলে যে সব বৈধ কথা বলছে যে বাবা যা আমাকে খাবার খাবার নিয়ে আসো আমার জন্য শপিং করে নিয়ে এসো আমাকে এটা দাও সেটা দাও আমার পয়সার পরে পয়সা দাও আমাকে চিকিৎসায় নিয়ে চলো অবশ্যই নিয়ে যাবেন কাপের মুশরেক হইলেও বিদাতপন্থী হইলেও বেদিন হইলেও অসৎ নাস্তিক হইলেও কিন্তু যদি বলে যে আমি নাস্তিক তুমি নাস্তিক হও আমি মাজারে সেজদা করি তুমি মাজারে সেজদা করো আমি ক্যাম করি তুমিও ক্যাম করো আমি মেলাদ করি তুমিও মেলাদ করো হ্যাঁ আমি নাওয়াই তো পড়ি তুমিও নাওয়াই তো পড়ো ফালা তো তে আহমা আল্লাহ বলছেন তাহলে মানবে না তাহলে মানুষ সে প্রত্যেকের ভুল হতে পারে যেই ক্ষেত্রগুলিতে ভুল করেছে ভুলে মানবো না বাকি যেই কথাগুলি হয় করা ফরজ সরিয়েতে যে কথাগুলি আপনার দায়িত্বশীল বলছেন অথবা ওয়াজিব সন্নাত মুস্তাহাব মানা ভালো অথবা জায়েজ মানতে হবে যেখানে না জায়েজ হারাম সেখান থেকে হাতটা টেনে নিতে হবে জি হ্যাঁ যেভাবে হাত টেনে নেওয়া সম্ভব আপনি ক্ষতিগ্রস্ত না হন কিন্তু আপনি সেখান থেকে কেটে পড়বেন সরে যাবেন আপনি ফেলা তোতে হোমা 
ও সাহেব হোমা ফির দুনিয়া মারুফা শির কুফরি করতে বলছে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যেতে বলছে ওই জাহাদা কালান তুষরে কাবি যেমন তেমন পাপ নাই ছোট খাটো গোনা করতে বলছে না শির করতে বলছে ফালা তোতে হোমা খবরদার তাদের কথা মানবে না তাদের কথা মানবে না মানে তাদের সাথে বেয়াদবি করবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে তাদেরকে গালমন্দ করবে না ও সাহেব হোমা ফির দুনিয়া মারুফ যতদিন দুনিয়াতে আছো তাদের সাথে ততদিন তাদের সাথে ভালো আচরণ করে একসাথেই থাকো তাদের সাথে থাকো ফির দুনিয়া দুনিয়ায় মারুফা ভালো আচরণের সাথে সুফহান আল্লাহ এই শিক্ষা যেমন বাপ মায়ের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা শাসক গোষ্ঠী নেতাদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা হচ্ছে আলেমদের ক্ষেত্রে আলেম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে ভালো কথা বলছে মানেন কিন্তু যখন দেখবেন যে না এ তো শিরকি কথাবার্তা বলছে এ তো বেদাতি কথা বলছে এ তো দলিল বিহীন ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছে এ তো উদ্ভট কথাবার্তা বলছে তাহলে ফালা তো তে হমা মানবে না অলিল আমরের ব্যাখ্যা করেছে অলিল আমর এক দল হচ্ছেন যারা শাসক গোষ্ঠী হক্কাম যাদের কাছে আল্লাহ দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা দিয়েছে এরা দুনিয়ার নেতা আর এক দল হচ্ছেন ওলামা যাদেরকে আল্লাহ দিনের নেতৃত্ব দান করেছেন কারণ দিন শিখার ক্ষেত্রে মানার ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আলেমদের সাহায্য ছাড়া কেউ যদি মনে করে যে আমি কি বুঝি না পুরাণের তর্জমা আছে আমি বুঝি আমি হাদিসের সব তর্জমা আছে বুঝি আমি অনেক ইসলামিক বই পুস্তক পড়াশোনা করি দরকার কি কোনো আলেমের কাছে যাওয়ার আমি বই পড়েই আমি নিজে নিজের ফতুয়া নিজেই নেব এবং ফতুয়া দেব তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য গুমরাহির খুব বেশি আশঙ্কা আছে সে ব্যক্তি কখনোই দায়িত্ব থাকবে না হ্যাঁ অবশ্যই আলেমদের সাহায্য নিতে হবে কিন্তু আলেমদের অন্ধ অনুসারী হইতে হবে না অবলীল আমরে মিন দুনিয়া সুন্দর করার জন্য শাসকদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে কিন্তু অন্ধ অনুসরণে পাপ করতে বলছে পাপ অন্ধ হয়ে গেছে না চলবে না দুনিয়ার গরজে জি হুজুর না চলবে না দুনিয়ার গরজ ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু দিনকে ঠিক রাখতে হবে ঠিক তেমনি আপনার আলেমদের ক্ষেত্রে ভূমিকা হওয়া উচিত তো অলির আমার হচ্ছে অলামা আর শাসক গোষ্ঠী হক্কাম আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুল এবং নেতা কিন্তু ফাইনতানা যা তুম ফিসাই ইন কোনো ক্ষেত্রে যদি তোমাদের মতবিরোধ শুরু হয়ে যায় যে কোনো বিষয় মতবিরোধ আকিদা নিয়ে এখতেলাফ সোননাথ না বিদাত নিয়ে এখতেলাফ এটা ফরজ ওয়াজেব মুস্তাহাব নাকি এটা মনসুখ রোহিত হয়ে গেছে চলবে না করা এখতেলাফ পারিবারিক দ্বন্দ্ব টাকা পয়সা নিয়ে দ্বন্দ্ব যে কোনো দ্বন্দ্ব হোক না কেন ফাইন তানাজ আর ফি সাই যে কোনো বিষয়ে যদি তানাজ হয় ঝগড়া বিবাদ হয় মতবিরোধ হয় সমাধান স্বয়ং আল্লাহ বলে দিয়েছে তারপরে অন্ধ ফরুদ্দুহ এল আল্লাহ ও রসুল তাহলে ফিরিয়ে দাও আল্লাহর দিকে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দিকে ফিরাতে বললেন না যে ফিরিয়ে দাও আউবাকারের দিকে ওমারের দিকে উসমানের দিকে আলীর দিকে যদি রসুল সাল্লাহের পরে কারো দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হইতো তো আগে আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদের নাম আসতো না আগে চার খলিফার নাম আসতো তারপরে তখন আপনি বলতে পারেন যে অন্য সাহাবিদেরকে যদি আপনি উপেক্ষাও করেন তো বলত তখন বলতেন যে আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদের নাম আসবে তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও প্রশ্নে উঠে না ফিরাতে বলেননি এখতেলাফ হয়েছে আবু হানিফা এক কথা বলছেন সাফি এক কথা মালিক এক কথা দু তিনটি চারটি উক্তি দেখেন এক এক মাসায় ফেকার কিতাব যারা পড়েছেন আমরা পড়েছি আর তুলনমূল চার মোজাবের ফেকা আলহামদুলিল্লাহ মোদী ইউনিভার্সিটি আল্লাহ পড়ার সুযোগ দিয়েছেন এক একটি মাসায়লে চার উক্তি না চার ইমাম ছাড়াও ইমাম আউজাই কিছু বলেছেন আরে ইমাম ইবনে হাজম আর কিছু বলেছেন আর কেউ কিছু বলেছেন দু চার দশটি উক্তি হইতে পারে আরও বেশি হইতে পারে কোনটা নেব এর মধ্যে আত্মগুলির মধ্যে সরুদ্দুহ এল আল্লাহ ওর রাসুল এখন আল্লাহর দিকে ফেরো আল্লাহর কাছে দেখো সমাধান কোরআনে কেরিমে রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছে দেখো হ্যাদিস সোন্নাতে খুঁজু 
এবং এই কোরআন সন্না বোঝার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বুঝলে হবে না আপনি আপনার গিয়ারের থেকে বুঝলে হবে না আপনি হানাভি গিয়ারের থেকে বুঝবেন আপনি কোরআন সন্না আপনি সাফি মালিকি হাম্বেলি হয়ে বুঝবেন আপনি এক জায়গায় এইখানে বসে না আপনি নিরপেক্ষ হয়ে যান নিরপেক্ষ হয়ে যান যে আমার সামনে আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদ সমান তারা সকলে আইমা সকলে মুজতাহিদ জি এখন আমি বুঝবো কিভাবে সাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবেনদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা কিভাবে বুঝেছেন এই আয়াতটি তারা এই হাদিসটার উপরে কিভাবে আমল করেছেন উদাহরণ সব জিকরুল্লাহর কথা রয়েছে সাল্লু আলী ওসাল্লিম ও তসলিম আর ওসুর উপর সালাত ও সালাম পেশ করো কেমন করে পেশ করেছেন একসাথে মাহফিলে না কিভাবে এই আয়াতের আমল করেছেন না তারা আমল করেননি জি এইভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে যখন এখতেলাফ হবে এখতেলাফ না হইলে আলেম ভালো আলেমের কাছে যে কোরআন সন্না ভিত্তিক আপনাকে ফতুয়া দিচ্ছে মশলা বলছে আর সেই ক্ষেত্রে কোনো এখতেলাফ দেখছেন না আপনি ফতুয়া নিয়ে চলে যান আর তারপর আমল করেন কিন্তু তখন যখন দেখবেন যে এখতেলাফ চলছে তখন আর একটু চেষ্টা করতে হবে তাহলে এর মধ্যে কোনটা কোরআনে কেরিম এবং সন্ন্যাত রসুল্লাহর কাছাকাছি দলিলের কাছাকাছি কোনটা এমাম আবু হানিফার কথা যদি দলিলের কাছাকাছি হয় তো আল্লাহ রাসু আল আইন চিহ্নত করে মেনে নেবেন এমাম সাফির কথা যদি দলিলের কাছাকাছি হয় সেটাই আপনার দিন এমাম মালিকের কথা যদি দলিলের কাছাকাছি হয় সেটাই আপনার দিন এমাম আহমদের কথা যদি দলিলের কাছাকাছি হয় সেটাই আপনার দিন তাহলে এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ এবং রসুলের কথা মানা কি ফরজ আর বাকি যাদের কথা মানা ফরোজ তাদের ক্ষেত্রে যদি দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় তাহলে সমাধান বিচার সালিস করতে কি নিতে হবে আল্লাহ রসুল কোরআন এবং সন্না থেকে নিতে হবে কথা লম্বা না করে যে আত্মীয় শুরুতে পাঠ করেছি ওই আত্মীয় আপনাদের শুধু শুনিয়ে দিই সুরাহ হুজরাতের প্রথম আয়াত আল্লাহ বলছে ইয়া আইহাল্লেজিনা আমানুল্লাহ তো কাদ্দেম বাইনাইয়াদাইল্লাহ রসুল হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ এবং রসুলের আগে বাড়িও না শুনতে চলে একটু আপনারা শীতের দেশে ঠান্ডার দেশে গরমে থাকতে অভ্যস্ত আর আমরা গরমের দেশে ঠান্ডা করে থাকতে অভ্যস্ত যা আমি স্টাডি করে দেখলাম যার ফলে আপনাদের একটু ঠান্ডা লাগলে কষ্ট হয় আর আমাদের একটু গরম লাগলে কষ্ট হয় কি বলছিলাম আল্লাহ কি সম্বোধন করে বলছেন সমস্ত মমিন মুসলিমকে লা তো কাদ্দেমু তোমরা আগে বাড়িও না বাইনাইয়াদাইল্লাহ ওয়া রাসুলি আল্লাহর আগে আর রসুলের আগে সুহানুল্লাহ আল্লাহ এবং রসুলের আগে বাড়িও না এর মানে কি এ তো কোনো রাস্তাঘাটে নয় যে আল্লাহ আছেন সুতরাং রাস্তায় চলছেন তো আল্লাহ পিছনে পিছনে থাকে এখানে এ তো বলা হয় না হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশে বলতে পারতেন যে রসুল্লাহ রাস্তা চলছেন সাহাবিদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে সাথে পিছনে পিছনে থাকে আগে চলিও না যেমন আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ বাংলা মহাসমাসীদের বেশ কিছু ভালো গুণ আছে তার মধ্যে একটা আছে বড়দের সামনে চলবে না বড়দের সামনে চলবে না ও বাপ মায়ের সামনে চলতে সাহস করবে না শ্বশুর শাশুড়ির সামনে আগে বেড়ে চলবে না আলেম ওলামাদের সামনে আগে বেড়ে চলবে না এটা এত ঠিক আছে কিন্তু বেশি ভক্তি করতে গেলে তখন কি শুরু হয়ে গেছে বেদাত শুরু হয়ে গেছে তখন পীর সাহেবের সামনে আসলে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাবে না মোসাফা করলে সোজা হয়ে মোসাফা করা যাবে না ঝুঁকে গিয়ে মোসাফা সালাম আলাইকুম আল্লাহ শেখ নবাজ রহমতুল্লাহ আলে এর সামনে সবাই মোসাফা করতে আসতেন তো যেই ব্যক্তি সোজা হে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত অত্যন্ত খুশি হইতেন অত্যন্ত খুশি হইতেন আর কেউ যদি সালাম আলাইকুম আরে ঝুঁকো কেন তুমি রুকু করছো নাকি হ্যাঁ রুকু তো আল্লাহর জন্য ঝুঁকে যাওয়া তো আল্লাহর জন্য এটা হচ্ছে আলেমের দিনের পরিচয় আর যে আপনার ঝুঁকে যাওয়া পছন্দ করে হ্যাঁ আপনার সামনে নমনীয় হওয়া পছন্দ করে মানে এই ঝুঁকে যেতে হবে আর আপনার মানে এমন ভক্তি যে সুফিয়ান আল্লাহ আপনার শরীরে তাবারক আছে না রসুল্লাহ সব ছাড়া কারো শরীরে তাবারক নেই কারো খাবার দাবারে তাবারক নেই কারো লেবাস পোশাকে বরকত নেই কিচ্ছু নেই 
একমাত্র এটা রসুল্লাহ সুসানের সাথে খাস এটা আমাদের আকিদা আহলে সাঁতাল জামাত সালাফে সলেন রাখিদা এটা হচ্ছে সালাফিদের আকিদা যারা সালাফদের অনুসারী আমি এখানে বলি যে যারা আর বর্তমান সমাজে বেদাত করে তারা বলে যে এরা সালাফিরা তাদের নাম তো সালাফি করে তারা বলে ওয়াহাবিরা নবী সাহেব সম্মান করে না তো আমি বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে বলি যে আমরা বেশি সম্মান করি না তোমরা সম্মান করো দেখে নাও আমরা মনে করি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পরিত্যক্ত বস্তু ছাড়া কারো পরিত্যক্ত বস্তুতে কোনো বরকত নেই এমন কি আউ বাকার উমার ওসমানের কাপড় চোপড় থেকে তাদের লেবাস পোশাক থেকে তাদের থালা বাসন থেকে কেউ বরকত হাসিল করেননি যদি জায়েজ হতো তো এ রাস্তা সাহাবিরা খুলতেন প্রথম খলিফা দ্বিতীয় খলিফা খলফা রাশেদি খোলেননি তাই এই বিষয়টিকে এই সম্মানটিকে আমরা খাস রেখেছি রসুল্লাহ সাহেবের সাথে পক্ষান্তরে যারা বিধাতে আজকাল ডুবে আছে তারা মনে করে যে কোনো পীর হুজুর কোনো মাদ্রাসা থেকে মার্শাল আলেম পাশ করে এসছে ওর গোটা শরীরে বরকত ওর কাপড়ে বরকত ওর থালা বাসনে বরকত যেখানে বসে সেখানে বরকত যেখানে ঘুমায় সেখানে বরকত বরকত আর বরকত তাহলে আপনি রসুল্লাহ সাল্লামকে কি খসুসিয়াত কি বৈশিষ্ট্য দিলেন সবার জন্য তো করে দিলেন এটা তাহলে এহতেরাম সম্মত আমরা করি রসুল্লাহ সাল্লামের গোস্তাখি বেয়াদবি তা আপনারা করেন জি হ্যাঁ আর উল্টো আবার বলেন যে ওয়াহাবিরে গোস্তাখি রসুল না 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 সবচেয়ে বেশি সম্মান কোরআন সোনার অনুসারীরা করি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দেখ আসল বিষয় দিক ফিরে আসি কি বলছিলাম যে আল্লাহ এবং রসুলের আগে বাড়া যাবে না আদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশের আগে বাড়া যাবে না নিষেধের আগে বাড়া যাবে না রসুল্লাহ আদর্শের আগে বা আদর্শের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তরিকার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকার আগে বাড়িও না লা তো কাদ্দে মোবাইনা ইয়াদা ইল্লাহ ওয়া রাসুল হি সমাজ ভাতৃ মণ্ডলী দুই দুই নম্বর পয়েন্ট শুরু করি সেটা হচ্ছে মানা যে সালাফে সলিন অনুসারী হইতে হবে এই মর্মে আয়াতগুলি আলোচনা এর আগে করেছি আমাদের ইমানটা হইতে হয় ফাইন আমানো বেমিসলে মা আমান তুম্বে আমাদের ইমান ইমানের ধরনটা তরিকাটা পদ্ধতিটা আমাদের আকিদা আমল কোনটা সন্নাত কোনটা বিদাত কোনটা তৌহিদ কোনটা শির্ক কোনটা সহি আকিদা কোনটা ভ্রান্ত আকিদা এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সালাফে সালে এদের অনুসরণ হচ্ছে তাদের মতো আমাদের ইমানের অবস্থাটা হওয়া তাহলে ফাঁকা দেহ তাদাও তাহলে হেদায়ত পাবেন তাহলে সালাফে সলিহিন্দের অনুসরণ সাহাবাই কেরামদের জামাতের অনুসরণ করা পর তাদের মধ্যে আকিদার কোনো এখতেলাফ ছিল না কোনো সাহাবির আকিদ এখতেলাফ ছিল না মাসলা মাসাইলে কিছু এখতেলাফ থাকলেও এই এখতেলাফ তাদের মধ্যে ফাটল ধরেন এখতেরাক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেনি তাদের অন্তরে দ্বন্দ্ব ছিল না তাদের মধ্যে দলাদলি গ্রুপিংও ছিল না এসব ছিল না তাবেন তাবা তাবেন জামাত হিসাবে সে উম্মত হ্যাঁ উম্মতে মাসুম আয় উম্মত সুতরাং তাদের অনুসরণ করা ফরজ এর মধ্যে চারজনই আমাদের সালাফ যদি আইম্মাদের ক্ষেত্রে বলেন যে ফোক আইম্মা ফোকাহিকে রামা বুহানিফা শাফি মালিক আহমদ তো একজন শুধু সালাফ না চারজনই আমাদের সালাফ সুতরাং চারজনের অনুসরণ করা ফরজ একজন অনুসরণ করবেন তাহলে চার আনা পাবেন আপনি কথাটা ভালো করে বুঝবেন ভারত মহাদেশে একজন বড় আলেম ছিলেন আল্লামা মোহাম্মদ আলী জোনাগরি রহমতুল্লাহ আলী সালাফি দাওয়াতের অনেক খেদমত করেছেন আপনার ভারত পাকিস্তান বা ইংরেজদের যুগে এবং তারপরে ওনার জামাই হচ্ছেন ডক্টর মুজিবুর রহমান যারা বাংলা অনুবাদ কোরআন পড়েছেন তিনি বলছেন যারা একটা নিয়ে নিল শুধু তারা একটা টাকাকে ভাগ করে যেন চার ভাগের এক ভাগ নিল চারজন ইমাম আমাদের সালাফ ওই কথাটি বললাম আপনি যদি একজনকে অন্ধভাবে ধরে নেন তাহলে তো পুরো ইসলামটা পেলেন না আপনি কারণ কিছু কিছু হক আছে অন্যের কাছে যেটা এই ইমামের এজতেহাদে ভুল হয়ে গেছে মুজতাহেদ সবসময় যে ঠিক করবে এটা তারাও বলছে না কিন্তু তারপরেও অন্ধভাবে অনুসরণ করছে বললা এটা বোঝার চেষ্টা করুন আপনি একজন লোকের ইজতেহাদের যোগ্যতা আছে বড় ইমাম বড় আলেম কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন এই বিশ্বাস যে তিনি নবী রসুলগণের মতো একবারে মাসুম তার দ্বারা ভুল হইতেই পারে না 
তাহলে নবীর সাথে শরিক করে দিলেন আপনি শির্ক বিরে জালাত করে দিলেন আপনি আপনি জি আর রসুলের সাথে শির্ক করে তার রসুল সাহেবের মাধ্যমে যেহেতু দিনে এসছে তখন এটা শির্ক বিল্লা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আপনাকে কারণ শরীয়তের বিধান পৌঁছানি ওয়ালা একমাত্র রসুল্লাহ সাহেবাল্লাম অন্য কারো মাধ্যমে হয় দিনের খাদেম ঠিক আছে কিন্তু ভুলের ঊর্ধ্বে বলবেন যে একশোতে একশো কথাই ঠিক একটিও ভুল হইতে পারে না কার ভুল হইতে পারে না বলছে আমাদের এমামের তো অন্যদের এমামের আপনার যে বলছেন চারটাই আবার হক এটাও বুঝেন আচ্ছা যারা মজহাবের অনুসরণ করে তারা কি বলে চার মজহাবি হক বলছে না বলছে না চার মজহাবি হক হলে চারটা থেকে সেট পারছেন তাহলে হক চারটা থেকে একশোতে একশো হক তাহলে কি ইসলাম কি চারটা না একটা ইসলাম একটা তাহলে একটা ইসলাম বুঝতে গিয়ে চারজন ইমাম চারজনই আহলুসন্নতল জামাতের ইমাম চারজনই সালাফি ইমাম সালাফদের অনুসারী ইমাম এবং সালাফ তারা সাহাবাইকরামদের অনুসারী তারা কিন্তু ইজতিহাদে আল মুজতাহেদ মুক্তি ও মুসিব ইজতেহাদ করার পরে কখনো ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে কখনো ভুল করে দেয় নবী সাল্লাম বলেছেন মুজতাহেদ যদি ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করে দেয় তো এক নেকি পাবে ভুল করলেও এক নেকি তবে অযোগ্য ব্যক্তি যদি ইজতেহাদ করে আর ভুল করে তাহলে তার গুণা হবে কারণ সে অযোগ্য ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখে না কিন্তু আবার বলবেন যে চারজনের পরে আর পৃথিবীতে ইজতেহাদের দরজাই খোলা নাই এটাও আর একটা ভ্রষ্ট থাকবে ইজতেহাদের দরজা কেমন পর্যন্ত খোলা থাকবে নতুন নতুন সমস্যা মুসলিম সমাজে আসতেই থাকবে নতুন নতুন মাসাইল সামনে দাঁড়াতে থাকবে তো সেই সম্পর্কে ফতোয়া দিতে হবে না আজকে বর্তমান যুগে সায়েন্স টেকনোলজি যুগে যে বা নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্য যুগে যুগে যে সব ফতুয়াগুলি আসছে এগুলির ফতুয়া আপনি কি এমা বাবু সাফি মালিক আহমদ ইজতেহাদ খুঁজে পাবেন ফেকার কেতাবে খুঁজে পাবেন পাবেন না তাহলে ইজতেহাদ অবশ্যই করতে হবে যখন ইজতেহাদ করতে হবে তাহলে কিছু মুজতাহিদ পৃথিবীতে থাকবেন অবশ্যই থাকবেন কেমত পর্যন্ত কিন্তু সবার জন্য এটা নাই যাই হোক যেটা বলছিলাম যে চারজনে মামের চারজনই যদি সবটাই ঠিক হয় তাহলে ভুল হ্যাঁ ভুল কথা তাহলে চার ইসলাম হয়ে যায় একটা ইসলাম আছে একটা ইসলামকে বুঝতে গিয়ে কিছু কিছু ভুল প্রত্যেক এমামের থেকে গেছে এটা আপনাকে মানতেই হবে এই জন্যই তো রসুল্লাহ সাল বলেছেন যে ভুল যদি করে এক নেকি আচ্ছা ঠিক যদি করে ওই যা ইজতেহাদা ফাঁসাবা ইজতেহাদ করলো মেহনত পরিশ্রম করলো ইজতেহাদে মেহনত পরিশ্রম কোরআন সন্না গবেষণার যোগ্যতা আছে আর পরিশ্রম করে ফতো দিল আর তার ফাঁসাবার ঠিক ফতো দিতে পারলো ফালাহ আজরানে তাহলে ডবল নেকি পাবে দ্বিগুণ কিসের আজরুল ইজতেহাদে মেহনত করেছে তার জন্য পারিশ্রমিক আল্লাহ দেবে আর আজরুল এসাবাতে যে সঠিক কথা বলতে পেরেছেন সঠিক ফতুয়া দিয়েছেন সেই জন্য তার এক গুণ নেকি দ্বিগুণ নেকি পাবেন এইরকম শ্রদ্ধা আপনাকে আপনি যদি সাফি হন তবুই মাবা হানিফা সম্পর্কে রাখতে হবে আপনি মালিক হইল এমাম সাফি সম্পর্কে বা আহমদের হাম্বাল সম্পর্কে চারজন সম্পর্কে রাখতে হবে কিন্তু আপনি শুধু আপনার এমাম ছাড়া কিছু চেনেন না তাহলে আসল ইসলাম আপনি পান নিয়ে কোনো একজন ইমাম ছাড়া বাকিদের চেনেন না আপনি তাহলে আপনি আসল ইসলাম এখনো খোঁজার প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহ যেন তো অফিক দান করেন বলছিলাম যে সালাফের সলেহিনের অনুসরণ করতে হবে তিন নম্বর বিষয় আসি সেটা হচ্ছে চারজন ইমাম আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদ রহমাহম্মুল্লাহ জামিয়ান তাদের উপদেশ কি তারা কি অ্যাডভাইস করেছেন তারা কি বলেছেন যে আমাদেরকে মানবে এটা বলেছেন যদি বলে থাকেন তাহলে যে আগে বলেছেন তারটা সারা পৃথিবীর লোককে মানতে হয় তা আপনারা তো ওটাও বলেছেন না যে আবু হানিফা সব আগে এসছেন সুতরাং সব আগে সারা পৃথিবীর মানুষকে হানাফি হয়ে যেতে হবে বরং বলছেন চারটাই হক আচ্ছা চারটা হক বলার পরেও কেউ যদি সাফি মজহাবের বা হাম্বেলি মজহাবের তরিকে আপনাদের মসজিদে নামাজ পড়ে তারপরে এত কেন গাটা জ্বলে যায় হ্যাঁ হাম্বেলি মজহাবে সাফি মজহাবে আমিন জোরে বলা আছে রফাই দেন আছে বুকে হাত বাঁধা আছে বাঁধলেন তো তারপরে এত কষ্ট কেন আরে ভাই ওরাও তো হকে আছে এইটা বলে এম তত এই উদারতাটা রাখেন তাহলে এখানে একটা উদারতার কথা বলি একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দেখেন আপনারা 
অমুসলিম দেশে নয় এমনকি মুসলিম দেশেও এই উদারতা আছে যে অমুসলিম স্বাধীনভাবে তাদের উপাসনা করছে বাংলাদেশ মন্দির আছে উদারতার সাথে তাদের আমরা তাদের ধর্মকর্ম স্বাধীনভাবে করুক ইসলাম বলছে করুক চার চাচ স্বাধীনভাবে এতটুকু উদারতা যখন আছে বরং দাওয়াতের ক্ষেত্রে কুফুরির দাওয়াত দিচ্ছে কাদিয়ানিরা তারপরে রাফিজি শিয়ারা তারপরে আপনার এই রকম হিজবুত তৌহিদ আর এই রকম বহু গুমরা তারা দাওয়াত দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে মাথার ব্যথা নেই যারা জাহান নামে নিয়ে চলে যাচ্ছে দোয়াতুন আলাপ হবে যেন তাদের ক্ষেত্রে কোনো মাথার ব্যথা নেই উদারতা ধর্মীয় স্বাধীনতা তাদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা হইল কিন্তু যখন কোরআন সুন্নার দিকে আহ্বান করছে বা কোরআন নিজে শুধু কোরআন সুন্নার উপর আমল করার চেষ্টা করছে সহি হাদিস পেয়েছি সুতরাং ওই মোতাবেক আমরা নওয়াজ পড়ব না এটা দেওয়া হবে না সহি হাদিস পেয়েছি আমাদেরকে তোমাদের মসজিদে নামাজ পড়তে দেবে না যখন ধাক্কা দিয়ে মেরে বের করে দিচ্ছে আমরা একটা মসজিদ তৈরি করব না মোটেই না বিশাল মিছিল এই গত কাল পরশু দেখ বিশাল মিছিল বাংলাদেশ এই অধিকার নেই তখন আর উদারতাও নেই আর ধর্মীয় স্বাধীনতাও নেই সুফান আল্লাহ কত বড় আল্লাহ দ্রোহিতা কত বড় রসুল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা যে কেউ যদি কোরআন এবং হাদিসের দিকে ডাকতে চায় কেউ যদি কোরআন সন্না ভিত্তিক নামাজ পড়তে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোন উদারতা নেই সীমাহীন সংকীর্ণতা সেই ক্ষেত্রে কোন ছাড় নেই কোনো রকমের স্বাধীনতা নেই কিসের স্বাধীনতা ওদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই ওদের মসজিদ বানাবার অধিকার নেই পারমিশন পেয়েছে তারপরও বানাবার অধিকার নেই মসজিদকে গুড়িয়ে দেওয়া হলো ভেঙে দেওয়া হলো তাতেও ক্ষান্ত হলো না মসজিদকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো তারা যারা এই কাজ করেছে তারা দাড়ি মোটা কোনো ফাঁসের লোক না দাড়ি আর টুপি নিয়ে এই আশাতে যে মসজিদ গুড়িয়ে আর জ্বালিয়ে দিয়ে জানাতে যাবে আউজুবিল্লাহ আছে এটা হচ্ছে মজহাবি গোনামির কুফল যে কুফল ইনশাল্লাহ কয়েকটা পয়েন্টে বলবো তার একটা এখনই বলে ফেললাম জি উদারতা শেষ হয়ে গেছে কাফিরের ক্ষেত্রে উদারতা আছে কিন্তু মুসলিমের ক্ষেত্রে কোনো উদারতা নেই কেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের উদারতা কেন আছে সৌদি আরবে দেখেন উদারতা আপনি যান মক্কা মুদিনে যান না হে একবারও অফেদান করেনি কেউ কিছু বলেছে জীব একবারও আপনি আমিন বলেননি হজমরা করে চলে বহুবার যাচ্ছেন আপনি চলে আসেন কেউ বলেছে জোর আমিন কেন বলো না নিচে হাত বাঁধছেন কেউ বলেছে যে তুমি ওপরে কেন বাঁধো না বরং জামে সালাফি বানারসি যেটা সালাফি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ভারত মুখ মহাদেশে দারুল দেওবন্দ যেমন দেওবন্দিদের বড় প্রতিষ্ঠান তেমন সেখানে লেখাপড়া করেছে আমাদের সাথে দেওবন্দি ছেলে লেখাপড়া করত চার বছর পাঁচ বছর লেখাপড়া করেছে একবারে কট্টর গোড়া হয়ে থাকে কিন্তু সেখানকার সার্টিফিকেট নিয়ে মোদি না আসবে আমাদের সাথে লেখাপড়া করেছে একদিনও কোনো একটা ছাত্র ওস্তাদুরের কথা কখনো তাকে তিরস্কার করেনি যে তুমি রফে দেন করো না করো না তুমি নিচে কেন হাত বাঁধছো ইত্যাদি ইত্যাদি এই উদার উদারতা তো উদারতা আমাদের মধ্যে রয়েছে আমাদেরকে অনেকে উদারতা শিখায় আরে শিখাবেন আগে শিখো আমল করুন উদারতা কোরআন সোনা অনুসারীদের কাছে আছে যে আপনি যদি ভুল নামাজও পড়েন ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো কিন্তু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব না আপনার অন্তরটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করব আপনার গায়ের ওপর জোর চালাবার চেষ্টা করব না অন্তরের উপর রাজত্ব কায়েম করা হচ্ছে সফলতা আর মানুষকে জবরদস্তি আপনি ধমক দিয়ে চমক দিয়ে আর চাপ সৃষ্টি করে মারধর করে আপনি সোজা করবেন বা আপনার মতো করবেন না না কোনোদিন হয় না আল্লাহ যার বোঝার তৌফিক দান করেন কি বলছিলাম চারজন এমাম সকলেই তারা তাদের ছাত্রদেরকে তাদের যুগের মানুষদেরকে উপদেশ দিয়েছেন এই উক্তিগুলি যদি বলি এর উপর আমার এক একজনের উক্তিতে লম্বা আলোচনা আছে সুতরাং অনেক লম্বা হয়ে যাবে একটি একটি করে শুধু উক্তি বা ইঙ্গিত শুধু করে দিই এমাম আবু হানিফা রাহমাহল্লাহ তার অনেকগুলি উক্তি আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় এই কিতাব বিভিন্ন কিতাবে পাবেন আপনি শাহ আলিউল্লাহ মহাদেশ দেহলবি রহমতুল্লাহ আলী তিনি ভারত মহাদেশের এক বড় নক্ষত্র মহাদেশ জি হ্যাঁ যেই যুগে হাদিস কেউ শিখবে আর বুঝবে এটা অপরাধ কি করে হাদিস বুঝতে পারে শাহ আলিউল্লাহ মহাদেশ দেহলবি রহমতুল্লাহ আলের ছেলে শাহ আব্দুল আজ রহমতুল্লাহ আলী যখন ফার্সিতে প্রথম ফার্সিতে ভারত উপমহাদেশে মোগল আমলে তরজমা করলেন 
কোরআনে কারিমে তর্জমা করলেন তখন তার ওপর বিদাতিরা কুফরির ফুতো লাগিয়ে দিল যে দেখো 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 এই আব্দুল আজিজ হ্যাঁ এই গুমরাহ কোরআনের বিকৃতি ঘটিয়েছে তর্জমা করেছে ও বলছে যে কোরআন বুঝতে পারা যাবে কোরআন বোঝা সম্ভব আল্লাহর কথা বোঝা সম্ভব রসুল শাসনের কথা বোঝা সম্ভব তার কার কথা বোঝা সম্ভব হচ্ছে ফেকা বোঝা সম্ভব এটা হচ্ছে আজকালকার মজার গোড়ায় মানুষের কথা বোঝা যায় মানে মানুষ বেশি ভালো করে বুঝাইতে পারে কিন্তু রব সৃষ্টি করতে ভালো করে না উজুবিল্লাহ বুঝাইতে পারলেন না ইন্না আলিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম যাকে উতিত জওয়া মুল কালাম কালেম বলছে আমাকে এত এই বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে অল্প কথায় অনেক কথা বোঝানোর শক্তি দেওয়া হয়েছে আর তার কথা বোঝা মুশকিল বোধগম্য না কোরআন হাদিস বোঝা চারটে কথা এর জন্য বিশ বাইশটি নাকি এলেম লাগে আজকালকার আলেমরাও বলছে সে কোরআন হাদিস বুঝলে কি লাগবে অনেকগুলি এলেম লাগবে হ্যাঁ সুতরাং আপনারা কোরআন হাদিস বুঝিয়েন না হুজুরে কিবলা যা বলছে তাই অন্ধভাবে মানেন জি এমাম আবহানি ফরাহিম আহুল্লাহ এই কথাগুলি হুজ্জাতুল্লাহ বালেগা শাহরি উল্লাহ মাহাদুদ তার কিতাবে আছেন ইমাম শৌখানির কিতাব আল কৌল মুফিদ তাতে আছে এছাড়া আল্লামা আলবানি রাহমাহুল্লাহর কিতাবে রয়েছে সহজে আল্লামা আলবানির কিতাব সেফাত ও সলাতিন নবী যেটি নবী সাল্লামের নামাজ বা রসুল্লাহ নামাজ বাংলায় অনুবাদ হয়েছে তার ভূমিকাতে এই উক্তিগুলি পাবেন আপনি রেফারেন্স সহ তো তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয় এ দা কৌল তা কৌল অন কৌল রসুল ইল্লাহ ইউখালেফু আপনি যদি কোনো কথা বলেন আর রসুল্লাহ সাল্লাম কথার বিরোধী কথাটি হয়তো কোনটা নেব ওস্তাদ এমাম আপনার কথা নেব এমা বহানিফা তার কথা নেব আপনার কথা নেব না কি সাহাবিদের কথা নেব না রসুল্লাহর কথা নেব তখন তিনি উত্তর কৌলি লে কৌলে রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রসুল্লাহর কথার সামনে আমার কথাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় রয়েছে যে ফদরেবু অরজাল আরজাল হায়েতি দেওয়ালে ছুঁড়ে ফেলি দেওয়ালে ছুঁড়ে ফেলি আমার কথাকে ছুঁড়ে ফেলে দিই তারপরে জিজ্ঞাসা করে ওই যে কলতা কৌলান বা কৌলু সাহাবাতিও খালেফু যদি আপনি কোনো ফতোয়া দেন আর সাহাবিদের কথা ওর উল্টো হয় তো আপনার কথা নেব না সাহাবির কথা নেব তখন তিনি বলেছিলেন যে উতরুকু কৌলি লে কৌলি সাহাবা আমার কথা আর সাহাবির কথায় যদি বিরোধ ঘটে তো সাহাবির কথা নেবে আমার কথাকে ছেড়ে দিই কারণ তারা সাহাবি আমি সাহাবি নই তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তাবের কথা যদি আপনার কথার খেলাফ হয় তখন বলা হয়েছে যে হোম রেজাল অনাহন রেজাল তারাও মানুষ আমিও মানুষ সুতরাং তখন একটু জাস্টিফাই করি মানুষ আমি আমারটাও ঠিক হইতে পারে আবার তাদেরটাও ঠিক হইতে পারে আমারটাও ভুল হইতে পারে তাদেরটা ভুল হইতে পারে সুতরাং তখন একটু যাচাই বাছাই করবে তাহলে এরপরও কি তকলিদ ফরজ হয়ে যায় এরপরও কি মজাবের কি অন্ধ হইতে পারে এই রকম এবং শাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে সেই হাদিস আমাদের মজহাব কারো জন্য জায়েজ নয় যে সন্ন্যাত রসুল্লাহ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে মানিস্তা বানাতুল্লাহ সন্ন্যাত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জি কারো জন্য যদি সুস্পষ্ট হয় যে এটা রসুলের আদর্শ তাহলে তার জন্য অন্য কারো কথা মানা জায়েজ নয় কায়েম মানা মান কানা যে কেউ হোক না কেন নবী সুন্নতের সামনে কারো কথাকে পেশ করাই যাবে না জি এইভাবে ইমাম মালিক রাহ মহল্লাহ জি ইন্নমান আবাসারণ আরে আমি মানুষ উক্তি ও অসি আর ভুলও হয় আর ঠিকও হয় ফানজুরুফি রাই সুতরাং আমার কথাটি নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখিও অন্ধভাবে নিও না ছাত্রদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ফকুল্লামা ওয়াফাক আল কিতাব সন্না ফাকুজুহু যদি কোরআন সন্নার মফিক হয় অনুকূলে হয় তাহলে নেবে ওমালাম ওমালাম ওয়াফিক আল কিতাব সন্না বা ওমা খালাফ আল কিতাব সন্না কোরআন সন্নার যদি বিরোধী হয় ফতরুকু তাহলে ছেড়ে দিও এমাম আহমদ রাহমাহুল্লাহ অনেক উক্তি রয়েছে তার তার মধ্যে একটি উক্তি তিনি বলছেন লা তোকাল্লে দুর্নি আমার তকলিদ করি যেন অন্ধ অনুসরণ করেন ও লা তোকাল্লে মালেক আন এমাম মালিকের অন্ধ অনুকরণ করিও না ওলা তো কাল শাফি ওয়ালাল আউজাই না শাফি না আউজাইর ইমাম আউজাইর এক মজহাব ছিল যেহেতু মজহাব তো আল্লাহ রবুল্লা আলমের নাজিল করার বিষয় নেই 
মজহাব মানে কি একজন বড় আলেম আর তারপরে তিনি অনেক দিনের খেদমত করেছেন অনেক ফতোয়া দিয়েছেন আর তারপরে তার অনেক ছাত্র ভক্ত হয়েছে যেমন আজকালকার যুগে বড় বড় আলেমদের অনেক ফলোয়ার আছে অনুসারী আছে যে যাকে ভালোবাসে তার ফতোয়াকে একটু অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে কিন্তু অন্ধভাবে ভুল জানার পরও আপনি যাকে ভালোবাসেন তার কথা মানবেন যাই নয় আমি উদাহরণ এই যুগের দিতে পারি যে এই যুগের সবচেয়ে বেশি যে আমরা এলএম হাসিল করেছি যাদের কিতাবাদি থেকে তিনজন এমাম একজন হচ্ছেন আল্লামা শেখ আব্দুল এজিন বাজ রহমতুল্লাহ আলী আর একজন হচ্ছেন আল্লামা শেখ মোহাম্মদ বিন সালে হুসাইমির রহমতুল্লাহ আলী আর একজন হচ্ছে মেহমা মোহাম্মদ নাসের উদ্দিন আলবানি রহমাহ তাদের আকিদে কোনো ইখতিলাফ নেই হ্যাঁ মানহাজে কোনো ইখতিলাফ নেই আদর্শে কোনো ইখতিলাফ নেই কিন্তু ফিকি মাসাইল ইখতিলাফ আছে অনেক ইখতিলাফ আছে কেউ বেশি লেখাপড়া করেছে আলবানির কিতাব কেউ ইবিন বাজের কিতাব বেশি পড়েছে কেউ ইবিন ওসাইমিনের কাছে বেশি পড়েছে বা তার কিতাবাদি বেশি পড়েছে সরাসরি অনেকে পড়েছে যেমন দুই একটা দার্শা আমি ইবিন ওসাইম রহমতুল্লাহ দার্শা আমিও একসময় হাজির হয়েছি সরাসরি তো কথা হচ্ছে যে এখন আমার জন্য আপনার জন্য করণীয় কি যে এই যুগের যেহেতু তিনজন এমাম তো যে যার ছাত্র বা বেশি ভক্ত ফ্যান তারা তার অন্ধ তকলিদ শুরু করে দেবে না চোখ খুলে চলবে যেই ক্ষেত্রে এই তিনজন এই যুগের বড় এমাম আবা ওলামাদের ইখতেলাফ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই দেখবে যে কোনটা সঠিক হতে পারে তিনটার মধ্যে কোনটা সঠিক হতে পারে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ আলবাড়ি কথাই বেশি গ্রহণযোগ্য আবার কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে না ইবিন ওসাইমের ফুতোয় বেশি গ্রহণযোগ্য আবার কোনো ক্ষেত্রে দেখা না সেইখানে বাজের ফুতোয় বেশি গ্রহণযোগ্য এটা হচ্ছে ইসলাম আর যদি বলেন যে আমি শেখ বিন বাজের ছাত্র সুতরাং তার বাইরে যাচ্ছি না তাহলে ওই রকমই আপনি মোকাল্লেদ যেমন কেউ যদি হানাফি সাফি মালিক হামবিলি মোকাল্লেদ ওই রকমই সে মোকাল্লেদ সে ভুল কাজ করলো যেমন অন্যরা ভুল কাজ করেছে তো বলছেন যে কারো তোমরা কি করিও না তকলিদ করিও না ও খুজ মিন হয়েছো আখাজু ওরা যেখান থেকে নিয়েছে সেখান থেকে তোমরা না হ্যাঁ আল্লাহ ওরা কোনখান থেকে নিয়েছে আবু হানিফা শাফি মালেক আহমদ আউজাই কোথ থেকে নিয়েছে কোরআনি করিম থেকে এবং সুন্নত রসুল হাদিস থেকে সুতরাং সেখান থেকে নেওয়ার চেষ্টা করো তুমি যতটা যোগ্যতা আছে তুমি মেহনত করো মেহনত করতে হবে বলবো স্তরগুলির কথা যে কারা মেহনতের যোগ্যতা রাখে কারা রাখে না তাহলে এই বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে এখন চার নম্বরে যায় সেটা হচ্ছে ইত্তেবা আর তাকলিদ এতে কোনো পার্থক্য আছে কি না অনেক সালাফি ওলামারা ইত্তেবা শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন তাকলিদটাকে বর্জন করেছেন তাকলিদ শব্দটি যেহেতু নতুন শব্দ কোরআন এবং সন্ন্যাতে কোথাও তাকলিদ শব্দ দিয়ে হুকুম করা হয়নি যে কারো কোন আলেমের তাকলিদ করো পক্ষ তোর ইত্তেবার কথা এসছে কোরআনে করিম এসছে রসুল্লাহ সাল্লামের হাজিস এসছে কলেন কোন তুম তো হেব বোন আল্লাহ ফাত্তা বেউনি যদি আল্লাহকে ভালোবাসে এ নবী মানুষকে বলে দাও যে তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো ফাত্তা বেউনি তাহলে আমার ইত্তেবা করা ইত্তেবা মানে অনুসরণ করা অনুসরণ কাকে বলা হয় পেছনে পেছনে থাক অনেক পেছনে নাহে এটা হচ্ছে বিরোধী আর অনেক এগিয়ে যাওয়া নাই জি এটা কেমন করে বোঝায় একটু কারণ এর মাধ্যমে আমাদের সংশোধন হবে অনুসরণ হচ্ছে সামান্য পিছনে থেকে ফলো করা তাকে অনুসরণ তিনি যেভাবে চলছেন তিনি যেভাবে দিন পালন সেইভাবে দিন পালন করা এটা যেতে বা আর সামনে বেড়ে যাওয়া যেটা আল্লাহ একটু আগে বললাম আয়াত নিষেধ করেছেন সেটা হচ্ছে বেদাতিদের কাজ তৌহিদের দিনে শির করে আগে বেড়ে যাওয়া বেদাত করে আগে বেড়ে যাওয়া তকবিরে তাহারিমা দিয়ে নামাজ শুরু হইল রসুল্লাহ সাল্লামের আপনি আগে বেড়ে গেলেন না আমি তকবিরে তাহারিমা দেন আমি নামাই তো দিয়ে শুরু করব আমি একটা দায়িত্ব দিয়ে শুরু করব আমি আনা এমামুল লেমান হাদার আমার আমি হাজর দিয়ে শুরু করব আমি যাই নামাজের দোয়া দোয়া দিয়ে শুরু করব শেষ হয়ে গেল ফলো করো সালাম ফেরা হয়েছে সালাদ শেষ এখন যেতে পারো আজকার পড়তে পারো উত্তম হচ্ছে আজকার পড়ো না আমি মোনাজাত করব না এখানে আগে বেড়ে গেলেন আপনি এটা হচ্ছে আগে বেড়ে যাও আগে বেড়ে যাওয়া হারা তো বেদাতীদের কাজ হচ্ছে আগে বেড়ে যাওয়া অনেক পিছনে থাকা এটা বর্জনীয় এটাও ছাড়তে হবে 
এটা হচ্ছে যারা ফরজ অজেবে ঘাটতি করে তারা রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে অনেক পেছনে রসুল্লাহ পাঁচ অক্ত নামাজ দিয়ে গেছেন আর আপনি ফজর করেন না চার অক্ত ফজরটা পারি না আমি আপনি রসুল সাল্লাম অনেক পিছিয়ে গেছেন আপনি আর সাপ ধরতে পারবেন না আপনি হাসরের মাঠে সাপ ধরতে পারবেন না মুশকিল হয়ে যাবেন না জান্নাতে যেতে সাপ ধরতে পারবেন না আপনি পিছিয়ে থেকে যাবেন আর পিছিয়ে গিয়ে জাহান্নামে চলে যেতে হইতে পারে সাবধান আগেও পারবেন না মোকালাফাত করে অনেক পিছনেও থাকবেন না হ্যাঁ আর সাথে সাথে সমান 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 বা কাউকে সমান করে দিলেন রসুল্লাহ সাহেবের পাশাপাশি আপনি আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদকে দাঁড় করে দিলেন এটা সমান হয়ে যাওয়া এটাও চলবে না এতে বা পেছনে থাকতে হবে পেছনে থেকে আপনাকে ফলো করতে হবে এর নাম হচ্ছে ইত্তেবাকার তো আমরা ইত্তেবা করব ইত্তেবার হুকুম করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লামের ইত্তেবার কথা কোরআন খারিমে রয়েছে হ্যাদিস রয়েছে তারপরে আলেমদের ইত্তেবা করবেন না তকলিদ করবেন এই হচ্ছে ভাষা ইমাম আবু হানিফা সাফি মালিক আমার চারজনের ইত্তেবা অনুসরণ করব না তকলিদ করব তকলিদ শব্দটি যেহেতু কোরআন সন্ন্যায় ব্যবহৃত হয়নি সেই জন্য অনেক সালাফি ওলামারা বলছেন যে ইত্তেবা শব্দ আমার ব্যবহার করব তকলিদ ব্যবহার করব না যদিও কিছু আরব ওলামারা এই বিষয়ে একটু ছাড় দিয়ে বলছেন অসুবিধা নেই তাকলিদ শব্দ ব্যবহার করলাম কারণ দলিলের আল্লাহ দায়িত্ব দেননি যে সবগুলি দলিল খুঁজবে সেই জন্য তাকলিদ বলা যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ সহকারী খুব জোর দিয়েছেন তাল আল আল কৌল মফিদে যে যেহেতু কোরআন সন্ন্যাতে তাকলিদ শব্দই ব্যবহার হয়নি বরং তকলিদের নিন্দা করা হয়েছে তকলিদের কি করা হয়েছে ভালো জিনিসে নিন্দা করা হয় নিন্দা করা হয়েছে জি যেখানে আরবদেরকে বলা হইতো তালাও এলা মা আনজাল আল্লাহ আল্লাহ নাজলকে বিধানে দিয়ে এসো কাল না বালনা তবে মা ওয়াজাদা না আলী আবা আনা বাপ দাদা যা করেছে তাই করবে এটা হচ্ছে তাকলে অন্ধ অনুসরণ আল্লাহ বলছে আওয়ালাও কানা আবা হলা আয়া কেলুন আয়া আলম না সালা আয়া কেলুন বা আয়া কেলুন না সালা আয়া হাতা দুন তাদের বাপ দাদা যদি তারা নির্বোধ হইতো বুঝে নি তো তারাও বুঝবে না তারা নিন্দা করা হয়েছে অন্ধ অনুসরণের নিন্দা করা হয়েছে খারাপ করে তুলে দেওয়া হয়েছে না ভালো নাইট পক্ষান্তরে অনুসরণ করা হ্যাঁ রসুল্লাহ শাসনের পরে ওলামাদের আইমাদের অনুসরণ করব জি অনুসরণ আর তাকলিদে পার্থক্য কি তাহলে তাকলিদ শব্দের অর্থ জানলে বুঝতে পারবেন তাকলিদ হচ্ছে কেলাদা থেকে কাল্লাদায় কাল্লাদ কাল্লাদায় কাল্লাদ মানে কাউকে মালা পরানো মালা বলেন তখন না হার কেলাদা কেলাদা মানে হচ্ছে মালা হার গলায় মার পরেন তো এই জন্য উঁটের কেলাদা পরে একটু উঁটের আর ওরা কি করত কেলাদা মানে এই যে একটা বেল্ট আর তারপরে তাতে রশি বেঁধে টানা হয় দেখেন আমাদের দেশে গরু যারা দাদা বাড়িতে গরু আছে আছে না গরুর গলাতে একটু করে কি গরু রশি বাঁধা থাকে অথবা একটা বেল্ট থাকে আর তাতে রশি বেঁধে টানা সম্ভব হয় হ্যাঁ জি হ্যাঁ এইটা তো যেই ব্যক্তি তকলিদ করে সে যেন এই সব শাব্দিক অর্থের সাথে এই সম্পর্ক যে সে তার গলাতে মালাটা পরে নিয়েছে আর তারপরে সেই মালাতে একটা রশি বেঁধে দিয়ে এমাম সাহেবকে ধরিয়ে দিয়েছে যে এমাম সাহেব যেদিকে টানবেন ওই দিকে টানব এটা হচ্ছে তকলিদ এটা একমাত্র রসুল উল্লাহ সাল্লাম এ আর রসুল আল্লাহ আপনি হইটা বলতে পারেন যে আপনি যেদিকে টেনেছেন ওই দিকে যাবো কিন্তু এছাড়া কাউকে বলবে যে যেদিকে টানবেন সেদিকে যাবো এটা যাই দেবে আমাকে যদি বলেন যে শেখ আপনি যা বলবেন সেটাই শুনব ভুল কথা এবার যা বলবো মানুষ হ্যাঁ যাই নাই কিন্তু রসুল উল্লাহ সাল্লাম ওই সাল লেবু তসলিমা চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে যে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে রসুল উল্লাহ সাল্লাম কথা কারণ রসুল উল্লাহর কথা হচ্ছে আল্লাহর কথা সমাজের ভাতের মধ্যে তাহলে তাকলিদের শাব্দিক অর্থ বললাম এই এখন পারিভাষিক অর্থ মানে ফেকার ভাষায় তাকলিদ কাকে বলে সাফি মালিক হাম্বেলিদের কিতাব থেকে না বলে হানাফিদের সবচেয়ে বড় ওসুলে ফেখের কিতাব থেকে বলছি কারণ আমাদের বাঙালি সমাজ যেহেতু যারা মজাম মানে তারা অধিকাংশ হানাফি সুতরাং এই হানাফি মজাবের কিতাব থেকে বলি তাহলে সেটা আরও শক্তিশালী হবে আমরা দাওরায় হাদিস এই কিতাবটি পড়েছি মোসাল্লাম ও সবুত মোসাল্লাম ও সবুত দাওরায় হাদিসে দেওবন্দে পড়া হয় অন্যান্য সমস্ত মাদ্রাসায় আমরা হাট হাজারিতে পড়া হয় এই কিতাবে বলছেন যে আত্মিদ হুয়াল আমালো বে কাউলিল গাইরে মিন গাইরে হুজ্জা 
তকলিদ হচ্ছে তকলিদের সংজ্ঞা হচ্ছে ডেফিনেশন হচ্ছে যে সেটা আমল করা অন্যের কথার উপর আমল করছেন কিন্তু কার কথার উপর অন্য কোন ব্যক্তি রসুলের কথার উপর না অন্য কোন ব্যক্তির কথার উপর সে আলেম হোক ইমাম হোক তার কথার উপর মিন গাইরে হুজ্জতিন বিনা দলিলে বিনা দলিলে এটা হচ্ছে সংজ্ঞা তাহলে এই সংজ্ঞাটা তাদের কিতাবের সূত্র তারপরে বলছেন সুতরাং মুজতাহিদ দলিল খুঁজবে আর যারা মোকাল্লে যারা তকলিদ করবে সে এ মুজতাহিদের অন্ধ অনুসরণ করবে এটা হচ্ছে তাদের কথা জি বিনা দলিলে কারো কথা মেনে না নাম তকলিদ ইসলাম বিনা দলিলে মানতে বলছে না দলিল সহ মানতে বলছে আল্লাহ কোরআনে করিবের সাদ করছেন ফাস আলু আহলা জিকরে ইন কুন তুম লা তালামু তোমরা আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও যদি না জানা থাকে বিল বাইয়ে না তু অজবর দলিল প্রমাণ সহ দলিল প্রমাণ সহ এখন দলিল প্রমাণ সহ এটা জানার ধরনটা কেমন হবে ইনশাল্লাহ পরে বলছি প্রত্যেকটা দলিল জানতে হবে আম জনগণকে না একই বিশেষ একটা স্তরে পৌঁছার পরে আপনি দলিল জানার চেষ্টা করবেন এই বিষয়গুলি অবশ্যই শ্রেণী ভাগ করব মানুষ যে কয়েক ভাগে বিভক্ত তখন ইনশাআল্লাহ সেটি আলোচনা করব তাহলে এই বিষয়টা আলোচনা হলো তকলিদ তকলিদ মানে অন্ধ অনুসরণ করা তাহলে আর এত্তেবা মানে চোখ খুলে অনুসরণ করা এখন পার্থক্যটা বোঝেন এত্তেবা মানে হচ্ছে আপনি ফলো করছেন যেমন আমাকে অনেকে বলছেন আমি রাস্তা চিনি না এখানে নতুন মানুষ চলেন আসেন আমার সাথে তো আমি সামনে চলুন তা আপনাকে ফলো করে যাচ্ছি কিন্তু আমি কিন্তু চোখ খুলে যাচ্ছি আপনি গর্ত পা দিয়ে যদি আছাড় খান পড়েন আমি পড়ব না কিন্তু তাই কিনা আপনি কাটাতে পা দিলে আমি কাটাই পা দে পা দেবো না আমি দেখছি চোখ খুললে আপনি সাপ বিচ্যুতে পা দিচ্ছেন দেখছেন না আমিও দেখবো না এটা হচ্ছে ইত্যে বা ফলো করা অনুসরণ করা আর তাকলিদ হচ্ছে আপনি গর্তে আমিও গর্তে পার্থক্য এটা জি হ্যাঁ এই গোড়ামির কারণেই আমাদের দেশে অনেকের কাছ থেকে শোনা যায় অমুক এত বড় আলেম ছিলেন উনি যদি জাহান নামে যান আমিও জাহান নামে যাবো নবজিবিল্লা শুনেছেন এরকম কথা না বহুবার শোনা গেছে অমুক সাহেব যদি এত বড় আলেম ছিলেন আর আপনি বলছেন যে ওনার কেতাবে ভুল আছে উনি জাহান নামে আমি জাহান নামে যাবো না উজুবিল্লাহ ইন্নারিল্লাহ আর এটা রসুরুল্লাহ সাহাম সম্পর্কে যদি বলেন খোলাফে রাশিদের সম্পর্কে বলেন সাহাবি সম্পর্কে তাও বলা যায় কারণ সাহাবি সম্পর্কে আল্লাহ কি করেছেন সার্টিফিকেট দিয়েছেন রদি আল্লাহ আন হোম ওরাজু আন হোক কিন্তু বাকি আমার আমার আপনার সার্টিফিকেট কোথায় যে আপনি বলবেন যে ও জাহান নামে গেলে আমি জাহান নামে যাবো ভাই আমি জাহান নামে গেলে আপনার জাহান নামে যাবেন নাকি আখেরতের দিন দিনের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে এত কেন অন্ধ দুনিয়ার ক্ষেত্রে যদি এখনই বলা হয় যে ভাই শেখ যদি কোনো জায়গায় হ্যাঁ আল্লাহ না করে পড়ে যায় স্লিপ করে আপনিও স্লিপ করবেন নাকি হ্যাঁ না নবীর দাঁত ভেঙেছে আমারও দাঁত ভেঙে দেবো হ্যাঁ না 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 তকলিদ মানে অন্ধ অনুসরণ আর তকলিদের শাক্সি মানে একজনের অন্ধ অনুসরণ তকলিদের শাক্সিটা হচ্ছে মজহাবি গোড়ামি মজহাবি তাসুব তাসুব আর মজহাবি মজহাবি গোড়ামি তাহলে এখন পাঁচ নম্বরে মজহাবি গোড়ামি যে আমাদের আসল বিষয়বস্তু সেটা সম্পর্কে বলি দশ মিনিট আর লাগবে কিন্তু আমি আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পুরা করিনি মজহাবি তাসুব হচ্ছে অন্ধ হয়ে যাওয়া মজহাবের হানাফি মানে আপনি হানাফির অন্ধ হানাফি মজহাবের অন্ধ সাফি মানে সাফি মজহাবের অন্ধ মালিক মানে মালিকি মজহাবের অন্ধ এটা হচ্ছে মজহাবি তাস মজাবি গোড়ামি এর হুকুম কি এটা চলবে না চলবে না হুকুম মানে জায়েজ ফরজ না জায়েজ মজা মানা ফরো সুন্নাত মুস্তাহাব না না যায় জি হ্যাঁ অলমারা বলেছেন যে কোনো মজহাবের অন্ধ অনুসারী হওয়া মজহাবের গোড়ামি করা হচ্ছে একটি বিদাত যে সব মুসলিম সমাজে বিদাত ছড়িয়েছে তার একটি বিদাত হচ্ছে মজহাবি গোড়ামি কোরআন সুন্নার আপনি অন্ধ হবেন আপনি কিন্তু আপনি মজহাবের অন্ধ হবেন এটি হচ্ছে বেদাত এই জন্য একটি প্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে কয়েকশো পৃষ্ঠার একজন শাম দেশের আলেম লিখেছেন খুব সুন্দর কিতাব যারা আরবি পড়তে পারেন তাদেরকে অ্যাডভাইস করে বেদাত তাসুব আল মজহাবি বেদাত তাসুব আল মজহাবি এক ওই মজহাবপন্থী এক আরও কোনো এক দেশের সে লিখেছে আর লা মজহাবি আখতার ও বেদা লা মজহাবি হওয়া বেদাত মানে লা মজহাবি চলবেন লা মজহাবি বলে গেল দেয় না 
তো মজহাব কখন শুরু হইল তারপরে বুঝতে পারেন মজহাব যদি রসুল্লাহ সাল্লামের যুগে হইতো সাহাবিদের যুগে চার খলিফার যুগে হইতো তাহলে তো বলতাম যে মজহাব ছেড়ে দিলে গোমরা অবশ্যই কারণ এটা হচ্ছে সাহাবাই কেরামদের যুগ থেকে চলে আসছে তাই না কিন্তু মজহাব যদি তিনশো বছর পরে চতুর্থ শতাব্দীতে শুরু হয় তাহলে সেটা শরীয় তাবার ওয়াজেব কি করে হয় তখন কে ওহি নিয়ে আসলো কার কাছে নিয়ে আসলো আর কোন আয়াত হাদিস দিয়ে ফরজ হয়ে গেল না আল্লাহ অগ্রিম বলে রেখেছেন যে তিনশো বছর পরে মজাব আসবে তখন মানা ফরজ হয়ে যাবে নাকি চিন্তা করুন আপনি এই বিষয়গুলি কথা অনেক বাকি আছে সংক্ষেপ করে দিই তাহলে মজহাবি গোড়ামি করা বা মজহাব মানাকে ফরজ মনে করা হচ্ছে একটি বিদাত জি হ্যাঁ এই জন্য সৌদি আরবের একজন বড় আলেম বর্তমান তিনি উপদেষ্টা সৌদি আরবের রাজার আল্লামা শেখ সাদ শাশ্রি হাফেজ আল্লাহ তাল আমাদের অফিস ইসলামিক সেন্টার একবার এসছিল আজকে থেকে দশ পনেরো বছর আগে তাকে আমরা আমাদের সাথে মিটিং ছিল দায়ীদের সাথে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই যে ফিরখি মজাহিম সম্পর্কে আপনার মত কি বা ফিরখি কি যে ফেকার কিতাবগুলি রয়েছে হেদায়া আর যে সমাজাব এইগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত কি তিনি বলেছিলেন যে মজহাব হচ্ছে লিখা পড়া করার জন্য আল কুতুবুল ফেখি আল ইল মজাহেব লিদেরা সাথে ওয়ালাই সালিল আমাল ফেখি যে কিতাবগুলি রয়েছে হেদায় বেকায় আরও অন্য অন্য মজাহের এগুলি হচ্ছে কি পড়াশোনা স্টাডি করার জন্য একজন মানুষ স্টাডি করবে তারপরে দেখবে যে কোনটা ঠিক আর ইস্তেহাতটা ঠিক কাটটা ভুল মনে হচ্ছে এটা এইটা আমাদের কাজ যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন আমল আমল করার জন্য নয় যে একটা ফেকা ধরে নিলাম হানাফি ফেকা নিলাম অন্ধ আমল করা শুরু করলাম এটা আমার শরীর সাফি ফেকা নিলাম আমল করা শুরু করলাম মালিকি ফেকা নিলাম আমল করা শুরু করলাম হাম্বেলি ফেকা আলমগ্নি উঠালাম আর অন্ধ আমল করা শুরু করে দিলাম না 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 এই জন্য আল্লাহ এগুলো আল্লাহ নাজল করা নয় এগুলো মানুষের লিখা এটা যে লেখাপড়া করে আপনি আপনার এল এমকে বৃদ্ধি করেন এই জন্য তো আশা করি এই কথাগুলির মাধ্যমে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন এখন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে চলে যায় সেটা হচ্ছে মজহাবি গণামির কারণ কি আর সূত্রপাত করতে কখন থেকে শুরু হইল শুরু হয়েছে চতুর্থ শতাব্দীর থেকে তিনশো হিজরি পর্যন্ত মজহাব মানা সুন্নাত মুস্তাহাব ফরজ এই রকমের ধারণা মুসলিম উম্মাতে ছিলই না এটা যদি আমি বলি তাহলে বলবেন যে ও তো বলবেই তাই এটা কিন্তু যদি একজন এমন মহাদেশ এমাম বলেন যিনি হানাফিদের মধ্যে যতগুলি তরিকত আছে ভারত উপমহাদেশে দেওবন্দি হোক আর বেরোলি বেরেজ হোক সবার কাছে তিনি একবারে স্বনাম ধন্য ইমাম জি তার কোনো বিকল্প ভারত উপমহাদেশ ইমাম আর দেখাতে পারবেন না আল্লামা ইমাম শাহ অরিউল্লাহ মহাদেশ দেহলি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলছেন তার হুজ্জতুল্লাহল বালেগা কিতাবে হুজ্জতুল্লাহ বালেগা কিতাবও দাওয়ার এহাদিসে পড়ানো হয় আমাদের দেশে আর ফাজল বা কামেল আলিয়াকে পড়ানো হয় সম্ভবত সেই কিতাবে তিনি বলছেন এলাম শুনে রাখো শুনে রাখো যে মানুষরা কাবলাল মেয়াতির রাবে আহ চতুর্থ শতাব্দীর আগে মানে তৃতীয় শতাব্দী তিনশো হিজরি পর্যন্ত এই জন্য তিনশো হিজরি পর্যন্ত সালাবদের যুগ শেখ শেষ এবং জাহাবির রহমতুল্লাহ আলে বলছেন তখন খালাবদের যুগ শুরু হয়েছে তখন ইসলামের নামে ভেজাল খুব বেশি শুরু হয়েছে চতুর্থ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত গৈর মুজতামেই না তারা একমত ছিলেন না আল্লাহ তকলিদ মজাবিন ওয়াহিদিন যে কোনো একটা মজাবের তকলিদ করতেই হবে বেআইনি নির্দিষ্টভাবে হানাফি হইতেই হবে না হয় সাফি হইতেই হবে না হয় মালিকি হইতেই হবে না হয় আম্বেলি হইতেই হবে এইরকমটা ছিল না তাহলে তিন শত হিজরি পর্যন্ত এটা মানুষ জানতই না যে হানাফি হওয়া জরুরি সাফি মালিক হাম্বেলি চারের একটাতে ঢুকতেই হবে সেটাকে আপনি শরীয়ত বানিয়ে দিন এমন শরীয়ত যে সেই শরীয়ত না মারলে সে হচ্ছে গুমরা পথভ্রষ্ট তাহলে চিন্তা করুন যে পথভ্রষ্টকে একটু ভালো করে চিন্তা করার চেষ্টা করুন আল্লাহ যেন তফিক দান করেন এখন যে বিষয়গুলি আছে তা হচ্ছে মজাবি গোনামির কারণ মজাবি গোনামির অনেক কারণ রয়েছে সময়ের স্বল্পতার জন্য লম্বা না করে আমি খুব সংক্ষেপে বলি প্রথম হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ খেয়াল খুশি চলা আমার মনে এটা ভালো লাগছে যে আমি মজাব মানতে হবে ব্যাস কোরআন এবং হাদিস বলছে এই জন্য ইত্তেবা কোরআন সুন্নার করতে হবে কোরআন সে ইত্তেবা না করে হাওয়ার মনের কুপ্রবৃত্তির ইত্তেবা করেছে 
দ্বিতীয় হচ্ছে অন্ধ অনুসরণ অন্ধ ভক্তি অন্ধ ভক্তি জি অন্ধ ভক্তি বিভিন্ন কারণে তৈরি হয় আমাদের দল ভারী তোমরা কয়জন হ্যাঁ অন্ধ ভক্তি ভাবে তৈরি হয় অজ্ঞতার কোন অন্ধ ভক্তি হয় জানা থাকলে কেউ অন্ধ ভক্তি করবে না কিন্তু অজ্ঞতা জেহালতের কারণে অন্ধ ভক্তি শুরু হয় এইভাবে এর কারণ হচ্ছে মজাব মানা এক শ্রেণীর লোকেরা ধীরে 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 এমন ফরজ করে দিল যে মজাব ছাড়া চরম অপরাধ এটা থেকে শুরু হলো বেশ কিছু রাজা বাদশাহ যুগে যুগে পয়দা হয়েছিল যারা নিজেরা ওই মজাবগুলি গ্রহণ করে কেউ হানফি হয়ে যায় কেউ সাফি হয়ে যায় কেউ মালিকি হয়ে যায় কেউ হাম্বেলি হয়ে যায় আর তারপরে দেশবাসীকে বাধ্য করে যে আমি যে মজাব মানি সে মজাব মানতে বাধ্য মানুষের উপায় নেই যখন শাসক চাপ সৃষ্টি করে তখন মানুষ দুনিয়া রক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়ে যায় এই কারণেই এই মজাবগুলি এক শ্রেণীর লোকেরা ফরজ করে নিয়েছে মজাব পৃথিবীতে এই যে মজাব মানা জরুরি মনে করেছে এর পিছনে একটা ভুল ধারণা যে মুজতাহেদ হইলেই নাকি ওর ফতোয়া ঠিক না না আগে বলেছে মুজতাহেদ ঠিকও হইতে পারে ফতোয়া আবার ভুলও হতে পারে পাঁচ নম্বর কারণ হচ্ছে মজাবি গোণামির কেন মজাবি গোণামি আর এত সংকীর্ণতা শুরু হলো সেটা হচ্ছে বিভিন্ন মজাবের অলমাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষা শত্রুতা ধরেন দুইজন আলেম এলাকাতে আছে একজন সাফি মজাব একজন হানাফি মজাবের হানাফি আলেম সাফি মজাব আলেমকে দেখতে পারে না সাফি আলেম হানাফিকে দেখতে পারে না মালেকি ও ওকে দেখতে পারে না তখন এই যে হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতার কারণে নিজ নিজ পক্ষে কিছু লোক তৈরি হয়ে গেল প্রত্যেকের কিছু ফলোয়ার আছে আর এইভাবে মজাব মানা শুরু হয়ে যায় ছয় নম্বর কারণ হচ্ছে বিভিন্ন যুগে যারা কোরআন শূন্যর কথা বলেছে তাদের সাথে শত্রুতা করা তাদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া আর তারা যদি মজাব না মানে তাহলে তাদেরকে বড় বড় পজিশন থেকে সরিয়ে দেওয়া অথবা বড় বড় চাকরি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া তখন অনেকে মনে করেছে নিরুপায় হয়ে দেওয়া বলেছেন না চল এটাই করতে হবে সাত নম্বর কারণ হচ্ছে মজাবি গোণামি বা মজাবের অন্ধ হয়ে যাওয়ার সেটা হচ্ছে এমামদের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি অতি ভক্তি এত বড় এমাম এমাম আজম তিনি কি ভুল করতে পারে আর ইমাম সাফি হ্যাঁ কোরাইশ বংশের এত বড় ইমাম ভুল করতে পারে এমাম মালেক মদিনার ইমাম তিনি ভুল করতে পারে এমাম আহমদ বিন হাম্বার যার এত লক্ষ্য হাদিস মুখস্ত তিনি ভুল করতে পারে এই এইভাবে অতি ভক্তি করতে গিয়ে এই মজাবি গোণামির মজাবি তাসবের বিদাত শুরু হয়েছে এই সাতটি কারণ দিয়ে শেষ করি আর তারপরে আরেকটি বিষয় মজাব মানার কারণে যে কুপ্রভাবগুলি পড়ল মুসলিম সমাজের ওপর দেখলে তার মধ্যে একটা বললাম যে মুসলিম মুসলিমদের মসজিদকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে যখন কাফের মসজিদ ভাঙছে বাবরি মসজিদ তখন যে তাও একটা ধৈর্য ধরা যায় যে কাফের আল্লাহর মসজিদ ভাঙছে কিন্তু মুসলিম হয়ে দাড়ি টুপি নিয়ে আর মাদ্রাসা পড়ে দাওরা পড়ে আর কামেল টাইলের পার পাশ করেছে মসজিদে আগুন জ্বালাচ্ছে ওজবিল্লাহ এই হচ্ছে কুপ্রভাব মজহাব মানার মজা মানার প্রথম কুপ্রভাব যেটা সবচেয়ে বড় সেটা হচ্ছে যুগে যুগে কাফেরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মজহাবধারীরা ডেকে নিয়ে এসছে আর তারপরে ধ্বংস করেছে বাগদাদ ধ্বংসের জি বাগদাদ ধ্বংস ধ্বংসের মূল কারণ ছিল এই মজাবি লড়াই জি হাম্বেলি হানাফিদের লড়াই ওইদিকে শিয়া রাফেজিদের লড়াই আর তারপর তো তাতারিদেরকে ডেকে নিয়ে আসলো তাতারি সাহস করছে না হালাকু খা সাহস করছে না যে এই খেলাফতের বিরুদ্ধে আমার আশা অসম্ভব যে আসো ফাটক খুলে দেবো দরজা খুলে দেবো আমরা ভিতর থেকে সাহায্য করবো আউজ বিল্লাহ এই করে মুসলিম দেশকে যুগে যুগে ধ্বংস করা হয়েছে আজকেও দেখছেন যে এই মজাবি গোণামের কারণে মুসলিম মুসলিমদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে না 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 একেবারে অত্যন্ত নরম আমি বলছি না যে অন্যদের ক্ষেত্রে আপনি এমন কিছু করেন যেটা ক্ষতি করে ইসলামের বা মুসলিমদের ক্ষতি করে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনাকে মুসলিমদের ক্ষেত্রে রোহা মা ও গাই না হোম সহনশীল হইতে হবে দয়ালু হইতে হবে মায়া করতে হবে কেউ বুঝে না কেউ বুঝছে তারপরে আমিও ইসলাম মানছি সেও মানছে তার স্বাধীনতা আছে আমারও স্বাধীনতা আছে ঠিক আছে অসুবিধা নেই চাপিয়ে দেওয়ার এমন কি আছে না যুগ যুগে বহু ফিতনা ফাসাদ আর মারামারি সৃষ্টি হয়েছে এই মজাম মানার কারণে আপনি জানেন সুফান আল্লাহ 
এই রকম ইতিহাস আছে যে হানাফি আর হাম্বেলিতে যুদ্ধ চলছে লড়াই চলছে জি বাগদাদ এই রাতে আর সেই ক্ষেত্রে ফোকাহারা ফতুয়া দিচ্ছে রোজা রমজানের দিন চলে এসে বলছে রোজা রমজান ছাড়া যাবে কারণ লড়াই চলছে ইসলামের লড়াই চলছে মুসলিম মুসলিমকে মারছে মজাবি গোড়ামি করি আমারটা ঠিক বুঝো আমারটা ঠিক আর বলছে রোজা এফতার করা জায়জ বদর ওহুদে যেন আছেন মাসে আল্লাহ জি হ্যাঁ আরও শুনবেন আল্লাহ মাসে এক্সাফি রহমারকপুর আমাদের ওস্তাদ তিনি এই উক্তিটা নকল করতেন বিভিন্ন কিতাব আছে উক্তিটা সেটা হচ্ছে হানাফি মজাবের কিতাবে আছে রেফারেন্স আমার মনে নাই যার লাগবে আমি ইনশাল্লাহ পরে দেবো বলছেন যে হানাফি পুরুষ সাফি মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে কিন্তু সাফি ছেলেকে হানাফি মেয়ে দিতে পারবে না কেন রে বাবা আরে যখন দিব তো নেব বলছেন না না পারবে না হানাফি সাফি পুরুষকে হানাফি মেয়ে দেওয়া যাবে না তো সাফি ছেলে না না হানাফি ছেলে সাফি মেয়ে কেমন করে বিয়ে করতে পারবে তো বলছে তানজিল আল্লাহ মানজিলা তাহাল কিতাব বলছে সাফেইদেরকে আহলে কিতাবের মতো মনে করে বিয়ে করা যাবে অর্থাৎ আপনার তো আহলে কিতাবদের দেশে আছেন তাই না অনেকে কিন্তু খ্রিস্টান বিয়ে করছেন যদিও মুসলিম বিয়ে করা উত্তম এতে কোনো সন্দেহ নেই অনেকে মনে করে জায়েজ যখন আছে তা জায়েজ আরে জায়েজ কিন্তু আপনার বাচ্চাগুলো যে রিস্কে থাকছে কেন মায়ের টান্ডা তো বেশি হবে সুতরাং এই এত সহজ জায়েজ নয় যেটা মনে করছেন যে খ্রিস্টান আর ইহদি বিয়ে করা যায় সে জন্য বিয়ে করব বিয়ে করার সাথে কিছু শর্ত আছে বিয়ে করলে ছেলে মেয়েগুলোকে আপনাকে মুসলিম বানানতে হবে এটা ফরজ আপনার উপর এই শর্তে বিয়ে করতে পারবেন হ্যাঁ আপনি আহলে কিতাব বিয়ে করলে না আর ছেলে মেয়েগুলো মায়ের দিকে ঝুঁকে গেল খ্রিস্টান হয়ে গেল ইহুদি হয়ে গেল আপনি যান নামে যাবেন এদের কারণে জি কি বলছিলাম যে আহলি কিতাব যেন ইহুদি খ্রিস্টানদের মেয়ে বিয়ে করা যায় মুসলিমদের জন্য তেমনি হানাফিদের জন্য সাফি মহিলা বিয়ে করা যায় কিন্তু যেহেতু আহলি কিতাবকে মুসলিম মেয়ে দেওয়া যায় নয় অনাতু অলাতুনকে হল বুসরে কিন সুতরাং হানাফি মেয়ে সাফি ছেলেকে দেওয়া যাবে না আউজবিল্লাহ আউজবিল্লাহ এগুলো মজাবি গোড়ামির ফসল মজাবি গোড়ামির কারণে বহু হাদিস অস্বীকার করেছে বরং আফগানিস্তানে এক সময় একজন সৌদি শেখ বলছিলেন যে সুফান আল্লাহ তাদেরকে রুশের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের বাইরা গিয়ে ছাড়া সেখানে গিয়ে আত্মাহাতে আঙ্গুল হিলিয়েছে আঙ্গুল হিলিয়েছে বেচার আরবি আফগানিস্তানের এই মজাবপন্থীরা কত যে কট্টর নামাজের ভিতরে তার আঙ্গুল ধরে ভেঙেই ফেলেছে জি সত্য ঘটনা মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে ওস্তাদের কাছ থেকে শোনা কথা বলছি আপনার কথা বলছেন আর বেশ কিছু কিতাব এই কথাগুলি আছে যেমন আমার সামনেও আছে জি এছাড়াও বহু হাদিস মানে না বহু সন্নাত মানে না কেন মানে না মজা হবে নাই বলে সুরা ফাতেহা কেন পড়েন না অথচ আপনার নামাজ রিস্কে সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয় না কত হাদিস তারপরে পড়বেন না ইকতা দেয় তো বেহাজ আলী মাম বেদাত করবো ফরজ ছাড়বো কেন মজাবি গোড়াবির কারণে জি আল্লাহ যেন হেফাজত করেন মজাবি গোড়ামির ফসল স্বরূপ মানুষের কথাকে দলিলের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এখন গোড়া মজাপন্থীকে যদি বলেন নবী সাল্লামের একটা সহি বোখারিতে হাদিস আছে তোমার বোখারি তোমার কাছে রাখো আমি বুঝি না ওইটা এই ভাষাতে কথা বলে তোমাদের বোখারি আলাদা আমাদের বোখারি আলাদা আউ চলবে হাদিস মানা যাবে না সোননাথ মানতে হবে যাতে করে মজাবের খেলাপ যে হাদিস ওগুলো আউট করে দেওয়া যায় আউজবিল্লা এগুলি হচ্ছে কিসের ফসল মজাবি গোড়ামির ফসল মজাবি গোড়ামির ফসল হচ্ছে যে ফেকার কিতাবে জয়ীফ জাল হাদিসে ভরপুর হয়ে রয়েছে জয়ীফ হাদিস দিয়েও মজহাব প্রমাণ করতে হবে কিন্তু সহি হাদিস আমল করতে দেওয়া হবে না আল্লাহ আব্দুল হাই লখনবী রহমতুল্লাহ আলহ সারা বেকার যে সারা অমদাতুর রেয়া তার ভূমিকাতে লম্বা ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন আরবি তা আছে আলেমদেরকে পড়তে বলে তিনি বলেছেন তিনি হানাফি আলেম তারপরে বলছেন যে বড় দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ফোকা হানাফিরা এত বড় ফোকা হওয়া সত্ত্বেও তাদের কিতাবে জয়ীফ আর জাল হাদিসে ভরা জয়ীফ আর জাল হাদিসে ভরা জি যেহেতু তিনি মহাদেশও ছিলেন তো হাদিসের কিছুটা এলেম থাকার কারণে এই হক কথাগুলি তিনি বলে গেছেন জি এই মজহাবি গণামির কারণেই অনেক ভালো ভালো কথা সহি সন্না ভালো জিনিস অন্য মজাবালাদের কাছে আছে নিতে রাজি না যেমন তাহিয়াতুল মসজিদ ছাড়া খবরদার বসবে না আমাদের দেশের লোকেরা তাহিয়াতুল মসজিদই জানতো না 
তহিদুল মসজিদ কিছু হয় সেটা জানতো না আর আজকাল জানলেও মাঝে মধ্যে পড়ে কিন্তু জুমার দিন লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখে হ্যাঁ লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখে এই হচ্ছে অবস্থা আপনার মজাবি গোড়ামির যাই হোক এই সম্পর্কে আর বেশি কথা না বললে এখন আমার একজন মুসলিম হিসাবে আপনার একজন মুসলিম হিসাবে ভূমিকা কেমন হবে কি করবেন আপনি চার মজাবের একটা মানবেন না কিভাবে চলবেন আপনি এই ক্ষেত্রে বলবো যে এক নম্বর পয় তিনটি পয়েন্ট বলবো একটা পয়েন্ট হচ্ছে বিনা দলিলে কারো কথা কবুল করবেন না দলিল ছাড়া কারো কথার কোনো মূল্য নেই আমার কথার মূল্য তখনই হবে যখন দলিল আছে দলিল নেই কোনো মূল্য নেই ওই রকম দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে কোনো মানুষের অন্ধ অনুসারী হবেন না কোন আবু হানিফারও না সাফিও না মালিকও না হাম্বেলিও না আর ইমাম বুখারিও না কারো অন্ধ অনুসারী হবেন না আপনি তিন নম্বর হচ্ছে আহদুল হাক হাইসম আজাদ যেখানে সত্যটা পাবেন হকটা পাবেন মেনে নেবেন আমার কাছে হক পেলে আমার কাছে মেনবেন একটা ছোট মানুষের কাছেও যদি হক পেয়ে যান সত্য কথা পান সেটাকে মেনে নেবেন কারণ এটা হচ্ছে দল্লাতুল মোমেন মোমিনের হারিয়ে যাওয়া বস্তু যেমন নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন এখন মুসলিমদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন ওলামারা এক দল হচ্ছে মুজতাহেদুল যাদের এজতিহাদ কোরআন এবং হাদিসের গভীর গবেষণা যোগ্যতা আছে তারা গবেষণা করে যে নিজে ফতুয়াটার উপর আমল করবেন এবং অন্যদেরকে বলবেন মুজতাহেদ আর ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়নি কি আমত পর্যন্ত খোলা আছে এই কথা বলে সুতরাং যুগে যুগে মুজতাহেদ থাকবে অত বড় মুজতাহেদ না থাকলো হ্যাঁ ওর চাইতে কম হলো মুজতাহেদ থাকবে কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন দিনই সমাধানের ব্যবস্থা রেখেছেন তার মুজতাহেদ হয়ে গেল দ্বিতীয় নম্বর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে মুত্তাবে উন অনসারী তারা কিন্তু তারা নেবে মুজতাহেদ আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদের মত নেবে কিন্তু বাদা ফাহমে দলিলি দলিলটা বুঝার পরে এরা হচ্ছে বর্তমান যুগের অধিকাংশ ওলামা ইকেরাম মাঝারি মধ্যম শ্রেণী যারা ওলামা হ্যাঁ ওলামা বলেন বা তালে বলেন আমাদের দেশে তো আল ওলামা মাদ্রাসা ফারে হলে তো ওলামা হয়ে যায় কিন্তু আরব দেশে বড় বড় আলমরা নিজেকে তালবে এলিম বলে যেন আমরা নিজেদেরকে তালেবে এলিমই বলছি আমরা ওলামা নিজেদেরকে বলি না আমাদের কাজ ধরেন আমাদের মতো যারা আছে মাদানি মদিনা ফারেক যেখানেই থাক না কেন এই মোটামুটি একটা যোগ্যতা আছে তাদের কাছে একটা চাবি আছে তা খুলে দিয়ে লাইব্রেরি ধরেন ইসলামের লাইব্রেরি থেকে আইম মাইকার মুক্তি থেকে কোনটা হক নেওয়ার চেষ্টা করতে পারবে আমাদের করণীয় আমাদের মতো যারা তাদের করণীয় হচ্ছে যে আমরা অনুসরণ করব কিন্তু নতুন কিছু নিয়ে আসবো চারে মাম বলেন নিয়ে নতুন কিছু ফতোয়া দেব না না নিয়ে চলবে না হ্যাঁ এটা চলবে না কিন্তু আমরা তাদের কথাগুলিকে সামনে রেখে তার সাথে সাথে ইবিনে তাইমে রহমাহল্লার কথাকে সাথে রেখে এই রকম অনেক আইমা কেরাম যারা মুজতাহিদিন যুগে যুগে এসে তাদের কথাগুলিকে সামনে রেখে ইবিনে বাজ ইবিন ওসাইমিয়ান আলবানির কথাগুলিকে সামনে রেখে এর মধ্যে কোনটা বেশি অগ্রাধিকার পাবে উক্তি এইটা আপনাদেরকে বলবো কখনো আলবানির কথাকে আমরা বলবো যে এটা বেশি ঠিক কখনো বলবো যে ইবিন ওসাইমের কথা ঠিক কখনো বলবো যে ইবিন বাজের ফতুয়া ঠিক এই করার যোগ্যতা আছে মোটামুটি যারা মধ্যম শ্রেণী আজকালকার ওলামা বলতে পারেন তৃতীয় শ্রেণী মানুষ হচ্ছে আম মাতুন নাস আম জনগণ আপনারা আপনাদের মধ্যে আলেমও থাকতে পারে দুঃখিত কিন্তু সাধারণ জনগণের কথা বলছি সাধারণ যারা জনগণ তাদের কাজ কি হচ্ছে তারা ইত্তেবা করবে অথবা তকলিদ শব্দ কিছু লোকেরা বলেছেন সেটা করবে কিন্তু তারা আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করবে তাদের কাছ থেকে নেবে ফতুয়া মিন আইন কানা যে কোনো আলেম হোক না কেন মা দামা ইফতিহিম আলাল কিতাব না কোরআন সোনার আলোকে যদি ফতুয়া দেন তাহলে আপনাকে এতটা যোগ্যতা রাখতে হবে যে উনি যে ফতুয়া দিচ্ছেন বা ওনাদের ম্যাগাজিনে যে ফতুয়াগুলি লিখছেন কিন্তু পার্থক্য করতে পারবেন কোরআন সোনা থেকে রেফারেন্স দিচ্ছেন হাওয়ালা দিচ্ছেন না কি বলছেন আমাদের ফেখে স্বামীতে আছে এ তো দূরে মোক্তারে আছে তো এ মোহাল্লাতে আছে অমুক তুমুকে আছে আর কালাল্লা কালা রসুল বলছে না 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 হ্যাঁ যারা দলিল দ্বারা ফতুয়া দেয় তাদের কথার উপর আমল করবেন কিন্তু একটি মজহাবের অন্ধ অনুসারী হয়ে নয় বা একজন আলেমের অন্ধ অনুসারী হয় নাই যেখানে যখন সুযোগ আসবে যেমন এখানে এখন আমি এসছি আমাকে কিছু মশলা জিজ্ঞেস করে নিলেন আর একজন আলেম আসলেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন জি হ্যাঁ আপনি গেলেন ধরেন এখান থেকে সৌদি আরব গেছেন ওখানে কোনো সাহিকে পেলেন জিজ্ঞেস করলেন ভালো আলেম বাংলাদেশ গেছেন ওখানে ভালো একজন আলেম পেয়ে গেলেন মসজিদে তাকওয়াই ধরেন সিলেটে 
তাকে জিজ্ঞাসা করে নিলেন ফাস আলু আহলা জিকরে বহু বচন একজন নয় আর একজনের অন্ধ অনুসারী হয় নাই এটা হচ্ছে আম জনগণের কাজ কিন্তু যখন দেখবেন যে ইখতেলাফ আছে একটু যাচাই বাছাই চেষ্টা করবেন যদি সহি আকেদা আলমদের মধ্যে ইখতেলাফ থাকে তখন দেখবেন একটু যাচাই বাছাই করে যে এই ফতুয়াটা কতটা শক্তিশালী এইভাবে আমল করার চেষ্টা করবেন কথা লম্বা হয়েছে দুঃখিত জেজাকুমুল্লাহ খেরান এখানে আমার আলোচনা শেষ করছি যেটুকু আমি সঠিক বলেছি আল্লাহ যেন কবুল করেন এবং তাতে যেন বরকত দান করেন তা দিয়ে আপনাদেরকে লাভবান করেন আর যদি ভুল হয়ে থাকে সেটা আমার পক্ষ থেকে শয়তানের পক্ষ থেকে আল্লাহ যেন তার থেকে আপনাদেরও হেফাজত করেন আমারও হেফাজত করেন এবং হককে গ্রহণের তৌফিক দান করেন বাতিলকে চিহ্নিত করার এবং বাতিল থেকে বেঁচে থাকার ভুল থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন রব্বানা আতে নাফিদ দুনিয়া হাসানা ওফিল আখেরাতে হাসানা ওকিন আজা বান্নার রব্বানা জলাম নান ফুসানা ওয়াইল্লাম তকফিল্লানা ওতার হামনালানা কুন আন্নাম আল খাসরিন রব্বানা লা তুজি কলু বানা বাদ এই হাদাই তানা ওয়াহাবলানা মিল্লা দুন কা রহমাতান ইন্ন কান্তাল ওয়াহাব ও সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওকে আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন কোশ্চেন অ্যানসার শুরু করব ইনশাআল্লাহ আজকে অনেক প্রশ্ন মনে হয় সব কি উত্তর দেওয়া সম্ভব না সময় আমাদের কাছে অনেক হাফ এন আওয়ার আছে সম্ভব চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ জি بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شمانيت برادران الإسلام أكون كيشو كون أمرا برشن أكتر دبو مطا موتي آدا غنطا أزكي جهتو آلو چنار بيشا بوستو أتان دو قروت تبو نو چلو آر أشم پو نو تهي غلا بيشا ايتا كليار هوتو نا سجون ايك تو بيشي شمع مرا نيه چي আর আগামীতে আল্লাহ যদি হায়াত রাখেন তো কিছু প্রশ্ন উত্তরের আসরই শুধু রাখবো হয়তো শুধু অল্প কথা কথা দশ বিশ মিনিট আর লম্বা প্রশ্ন উত্তর যাতে করে প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার সময় তারপরে বললাম যে শনিবারের দিনে জোহরে ইনশা আল্লাহ এখানে থাকবো জোহরের সলাতে বাকি প্রশ্নগুলি উত্তর রেকর্ড হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ ভাইদের কাছে যদি ওনারা চান তো ইনশা আল্লাহ হয়ে যাবে তো ইনশা আল্লাহ পেয়ে যাবেন এক ভাই কয়েকদিন আগে থেকে এখানে বারবার মুসল্লি সলাত আদায় করে আমাকে বলেছেন একটি প্রশ্নের কথা কিন্তু ভুলে যায় আবার আজকে স্মরণ করিয়েছেন তো সেটাই দিয়ে শুরু করছি সেটা হচ্ছে ফারাইজের প্রশ্ন বলছেন যে একজন ইন্তেকাল করেছেন তার স্ত্রী আছে স্ত্রী না মা হ্যাঁ ওয়াইফ যিনি মারা গেছেন তার স্ত্রী আচ্ছা স্ত্রী আছেন আর তারপরে পাঁচ মেয়ে আর দুই ছেলে এখন ভাগটা কিভাবে হবে জি ফারাইজের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো সবসময় বলেন মৃত ব্যক্তির সাথে এর রিলেশনটা কেমন যখন প্রথম প্রশ্ন বলেন তখন বলেছিলেন যে মা তো এই এই ছেলেদের মা ছেলেদের মা বললে প্রত ভুল হয়ে যাবে কিন্তু তো সবসময় বলতে হবে যে যিনি মারা গেছেন তার তারপরে তার কে কে আছে তার স্ত্রী আছে তার পাঁচ মেয়ে আছে আর দুই ছেলে আছে এখন ধন সম্পদ কিভাবে ভাগ বন্টন হবে এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন স্ত্রীর ক্ষেত্রে যে ছেলে মেয়ে যদি থাকে তো আট ভাগের এক ভাগ পাবে একের আট দুয়ানা তার মানে ষোলো আনাতে দুয়ানা পাবে যেহেতু ছেলে মেয়ে আছে তাহলে মা পেয়ে যাবে দুয়ানা আট ভাগের এক ভাগ টোটাল সম্পদের ছেলে মেয়েরা ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে আল্লাহ রবের বলছে সুরানের সাথে ইউসি কুমুল্লাহি আউলাদ লিজ্জা করে মিসুল আল্লাহ তোমাদেরকে ওসিয়ত করছেন পুরুষ লিজ্জা ফি আউলাদ এবং তোমাদের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে সন্তান সন্ততিদের ক্ষেত্রে যে লিজ্জা করে মিসুল হাজেল সাইন ছেলে সন্তানকে মেয়ে সন্তানের দ্বিগুণ দেবে দ্বিগুণ দেবে তাহলে এর ওপরে আমল করে আমাদেরকে কি করতে হবে পাঁচ মেয়ে পাঁচ ভাগ আর দুই ছেলে দুই দুগুণে চার ভাগ তাহলে টোটাল কত হল বাকি ধন সম্পদ দোয়ানা দিয়ে দেওয়ার পরে পাঁচ আর চার নয় ভাগে ভাগ করতে হবে নয় ভাগে ভাগ করে বাকিটা ভাগ করে দিতে হবে প্রত্যেকটা সম্পদে মেয়েদের ভাগ আছে আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ মেয়েদের কারণে বা বোনদের কারণে যাহার নামে চলে যাবে তারা দেয় না মনে করে বিয়ে সাদি দিয়ে দিয়েছি শেষ আর হক নেই কিছু নেই নিয়ে চলে গেছে অনেক খরচ করেছি সুফানাল্লাহ তারপরে যদি দেয়ও কিছু লোক তো ওই মাঠ ঘাটের জমি জায়গায় যেগুলো সস্তা সেগুলো দেয় ভিটে মাটি দেওয়ার প্রশ্নে উঠে না টাউন শহরের বাড়ি ঘরে ভাগ দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না দোকান পাট যেগুলো আছে বা আর এইরকম মূল্যবান সম্পদ দেওয়ার প্রশ্নে ওঠে না জাহান নামে চলে যেতে হবে একবার সুতরাং সাবধান প্রত্যেকটা ইঁটে যেমন ছেলেদের ভাগ আছে মেয়েদের ভাগ আছে 
বাড়ি ভিটা মাটিতে একটা করে ইট আছে ওইটা তো ভাগ আছে সুতরাং প্রত্যেকটা সম্পদে এভাবে ভাগ দেবেন যদি জান্নাতে যেতে চান আল্লাহর হক আদায় করার সাথে সাথে মানুষের হক আদায় করতে হবে বাপ মায়ের হক আদায় করা যেমন ফরজ তেমনই ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রেও ইনসাফ সুবিচার করা ফরজ রোজা করলাম ক্ষেত্রে নামাজের জোরে যে নামাজ জোরে পড়া হয় সেখানে মুসলমানরা কি সূরা ফাতিহা পড়বে না চুপ হয়ে থাকবে যে নামাজ জোরে পড়া হয় আর নামাজ জোরে জেহরি সালাত হচ্ছে মাত্র 6 রাকাত তাই না 17 রাকাতের মধ্যে জেহরি সালাত হচ্ছে 6 রাকাত আর বাকি 11 রাকাত হচ্ছে সিররি মানে মনে মনে তেলাওয়াত তো এই 6 রাকাত যে 17 রাকাত ফরজের মধ্যে আর এরকম জুমার সালাত জেহরি সালাত এগুলোতে কি ইমামের পিছনে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়বে এই ক্ষেত্রে ইখতিলাফ খুব মজবুত থাকলো মানে দলিল দুই পক্ষে আছে মজবুত মানে এই রকমটা নেই যে একদিকে একবারে দুর্বল দলিল একদিকে একবারে শক্তিশালী দলিল যেমন যারা মোটেই সূরা ফাতিহা পড়েন না জোহরেও পড়েন না আসরেও পড়েন না জাহরি উচ্চস্বরে কেরাত হলো পড়েন না আর সিদি মনে মনে হইলেও পড়েন না এদের দলিল একেবারে দুর্বল আর যারা পড়েন তাদের দলিল শক্তিশালী তো এখানে ইখতিলাফটা হচ্ছে জয়ীফ আর সহির হ্যাঁ অনেক পার্থক্যের ইখতিলাফ কিন্তু এই ইখতিলাফটা যে জোরে যখন ইমাম সাহেব তেলাওয়াত করছেন তেলাওয়াত শুনছি তখন আমরা পড়ব কি না পেছনে এই ক্ষেত্রে ইখতিলাফ মজবুত থাকলেও আর অনেক সেই আকিদার ওলামারা সেই দিকে গেছেন যে শুনলে আর পড়া লাগবে না কিন্তু তার এই ক্ষেত্রেও অধিক সতর্কতা হচ্ছে এবং আপনার নামাজের হেফাজত হচ্ছে আল্লাহ নামাজ হেফাজত করতে হবে আল্লাহ দিন আল্লাহ সাল্লাত হাফেজুন নামাজের হেফাজত হচ্ছে যে আপনি সুরা ফাতিহা পড়ে নেবেন জি হ্যাঁ এটা অনেক সাহাবাই কেরামদের মত ছিল তার মধ্যে আবু রজি আল্লাহ তালান প্রসিদ্ধ আর তারপরে আপনার আপনার ইমাম শাফি ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ একটি কিতাবই লেখে জুজুল কেরাত খালফাল ইমাম আর সুতরাং এটার উপরে আমল করার চেষ্টা করবেন কিন্তু কেউ যদি শুনছে সে যেন না পড়ে দলিল অন্যদিকেও মজবুত আছে সেই জন্য আর ইশতেহাদের ভিত্তিতে অন্ধ তকলিদের ভিত্তিতে নয় যে অনেক ওলামাদের ইশতেহাদ রয়েছে যেমন ইমাম ইমে তৈম রহমাহুল্লাহ তারপরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল তারপরে আপনার আল্লামা আলবানি এইরকম সুহাফিদার সব সালাফি ইমাম তাদের মত হচ্ছে যে শুনলে আর পড়তে হবে না তো তার নামাজকে আমরা বলবো না যে হবে না ইশা আল্লাহ হয়ে যাবে তবে এহতিয়াত আর অধিক সতর্কতা হচ্ছে যে আপনি সুরাফাতিয়া যথাসাধ্য পড়ে নেবেন কোনো ভাই যদি দিনের সাথে এবাদতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে বিভিন্ন তরিকায় যে মসজিদের যে তরিকায় পড়া হয় সেই মাসা ফলো করে এইটা কি সঠিক বলে মনে করেন কি না কোনো ভাই যদি বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়ে মানে বিভিন্ন তরিকার নামাজ হচ্ছে মানে কোথাও হয়তো দেওবন্দি তরিকায় কোথাও হয়তো বেরলুই তরিকায় কোথাও সালাফি আহলাদিস তরিকায় বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়ে বিভিন্ন তরিকার নামাজ পড়বে নাকি রাজশাহী না ভুল আপনাকে সন্নতি সালাত আদায় করতে হবে বেদাতি সালাত থেকে বাঁচতে হবে সাল্লু কামার আয় তুমনি ও সাল্লি রসুল্লাহ সাল্লাম প্রসিদ্ধ হাদিস তোমরা সলাত আদায় করো নামাজ পড়ো যেমন আমাকে সলাত আদায় করতে নামাজ পড়তে দেখলে সাহাবিরা যেমন দেখেছেন বর্ণনা করেছেন সেই হাদিসের আলোক আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে যেখানে সেই হাদিসের আলোকে সলাত আদায় হয় যেখানে বেদাত হয় না সেখানে গিয়ে আপনাকে নামাজ পড়তে হবে যেখানে আপনার কাছে মসজিদ আছে এর আগে যেমন বলেছি মসজিদ যদি না থাকে তাহলে যাদের মধ্যে বিভিন্ন বেদাতগুলি আছে কিন্তু বড় শিরকি বেদাত নেই তাদের পিছনে নামাজ পড়ে নেই কিন্তু যাদের মধ্যে শিরকি বেদাত আছে নবী আলমুল গায়েব নবী হাজির নাজের নবী নূরের পয়দা তারপরে প্রেয়াম করে নবী তো শিফ নিয়ে এসছেন তাহলে এগুলো বড় শিরকি আঁকি দেন এই রকমই মাজারে যায় তাহলে তাদের পিছনে নামাজ পড়া যায় না কারণ তারা শিরকে আকবার করে বড় শির করে আল্লাহ হেফাজত করে ইমাম আবু হানিফার কি কোনো পীর ছিল বাংলাদেশে যত পীর আছে তারা সবাই হানাফি মাজার ফলো করে যেমন শয়তান দেওয়ান পার্টি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের কি কোনো পীর ছিল হ্যাঁ আচ্ছা এটাও জিজ্ঞাসা ইমাম আবু হানিফা কি পীর ছিলেন ওনার মুরিদ ছিল জি হ্যাঁ পীর মুরিদের বিদাত যেমন মজহাব মানা ফরজ একটি বিদাত আজকের আলোচনায় বললাম তেমনি পীর ধরতে হবে হয় পীর হইতে হবে না মুরিদ হইতে হবে এটি হচ্ছে সুফি ইজমের বেদাত 
বেদাত দিয়ে সুফি ইজম শুরু হয় পীর মরিডি শুরু হয় আর শির্ক আর কুফুরি থেকে শেষ হয় খোলাস আপনাকে সুফি ইজমের পীর মরিদের বলে দিলাম পীর মরিদের বক্তব্যটা ধরেন বলেই দিলাম যে সর্বনিম্ন বেদাত আছে তাদের মধ্যে বহু বেদাত আছে আর একটু এগিয়ে গেলে শির কুফুরি শুরু হয় ওহাদাতুল রজুদ শুরু হয় যেটা কুফুর হলুল শুরু হয় যেটা কুফুর ফানা শুরু হয় ফানাফির রসুল ফানাফি শেখ ফানাফি শেখ পীরে লয় মানে বিলীন হয়ে যাওয়া ফানাফির রসুল ফানা ফিল্লা এগুলো কুফুর তারপরে তাসাওয়ারি শেখ পীরের ধ্যান পীর সাহেবের ধ্যান এগুলো হচ্ছে শির কুফুর তো কথা হচ্ছে যে এইরকম বহু শিরকি কুফুরি আকিদা আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ যেন ওই সব রাস্তা থেকে আপনাদের হেফাজত করেন আর যারা বেরিয়ে এসে বেশি বেশি আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আর নিজের পরিবারকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন আল্লাহর বড় নিয়ামত যে আল্লাহ সহি রাস্তা দেখিয়েছেন করার সুন্দর রাস্তা দেখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ জিহাদান আলী হাদা মা কুন্নালি নাহদা দিয়ে লাউলা আনহাদান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনার আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে এই মানহাজ অনুযায়ী চলা কত গুরুত্বপূর্ণ বাট আমার প্রশ্ন হলো বর্তমানে সালাফি আলেম কারা যাদের কাছ থেকে আমরা বাংলা ভাষায় জ্ঞান অর্জন করতে পারি বর্তমান বাংলা ভাষার সালাফি আলেম কারা যাদের কাছ থেকে আমরা এলম হাসিল করতে পারি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আর বুঝতে পারলাম আপনার বক্তব্য থেকে আমাদেরকে এই পথেই চলতে হবে মানে কোরআন সন্ন্যাকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং কোরআন সন্ন্যা আলোককে যারা রাস্তা দেখায় সেসব অলমাদের কাছ থেকে দিন গ্রহণ করতে হবে দেখেন এই সালাফি আলেমদের নামে অনেকই শিথিলপন্থী ঢুকে গেছে এই জন্য প্রথম আপনাদেরকে সতর্ক করব কিছু শিথিল ঢিলাপন্থী আছে যারা মানে আত্মগোপন করে আছে আসলে তারা সালাফি না তারা খালাফি তারা ধরেন হোয়ানি এই ধরনের আছে ওগুলো থেকে সাবধান আপনি জমাত ঘেঁষা ওদের ধারণা হচ্ছে যে না জাতির সংস্কার করলে আমাদেরকে ক্ষমতা দখল করতে এইটাই হচ্ছে একামতি দিন একামতি দিনের ব্যাখ্যা যারা করে যে ক্ষমতায় যাওয়া আর এতে বিশ্বাসী আর ওদের সাথে অত্যন্ত নম্রতা ওদের সাথে আন্তরিকতা এদের কাছ থেকে এলেম নেওয়া থেকে বেঁচে থাকবেন কারণ এদের যে বক্তব্য এবং এদের যে বই পুস্তক লিটারেচার আছে এগুলি কিন্তু জঙ্গি বানিয়েছে চরমপন্থী বানিয়েছে মধ্যমপন্থী বানায়নি সুতরাং এদের থেকে সাবধান করছে ঢিলাপন্থী আত্মগোপন করে সালাফিদের থেকে কিছু বেনিফিট নিতে চায় এইসব ওলামা থেকে বাঁচবেন কিছু এরকম সালাফি মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে বাঙালি মার্কেটে জি আর একদল আছেন সালাফিদের নামে খুব বেশি মানে বাড়াবাড়ি করছেন এই বাড়াবাড়িটা বর্জনীয় আর আপনি এত ভাগ করছে এত ভাগ করছেন যে এ যদি নাম না নেওয়া হয় যে আপনি কার কাছ থেকে কার কাছ থেকে এলম নিচ্ছেন আর সামান্য যদি একটু ইয়ে থাকে তো দিলেন সালাফি থেকে খারিজ করে তো এই প্রবণতাটাও বর্জনীয় এটা মধ্যম পন্থা নয় মনে করি যে কোরআন সন্নার যারা আলেম বিশেষ করে মদিনা থেকে যেসব আলেমরা লেখাপড়া করে যাচ্ছেন আর তারা ঢিলাপন্থীও না হক কথা স্পষ্ট বলছেন আর তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করছেন অনেক ক্ষেত্রে হেকমত অবলম্বন করছেন কিন্তু হেকমত মানে হক কথা লুকিয়ে রাখা না হেকমত মানে হক কথা ভালোভাবে পেশ করা একমত মানে হচ্ছে হক কথা ভালোভাবে পরিবেশন করা একমত মানে লুকিয়ে রেখে দেবেন এটা নয় তো ওই সব ওলামাদের থেকে নেবেন আর এই সব ওলামা অনেক আছে যদি একবার এইরকম নাম কিছুটা নিয়েছিলাম তো আমাদের দেশে তো আবার কিছু সংগঠন আর দলও আছে সালাফিদের তো এক দলের লোক দুই দল থেকে যখন আমি নাম নিলাম কারণ আমি সে এসব দল দল দলে বিশ্বাসী না আর এইসব সব সাংগঠনিক সিস্টেমে বিশ্বাসী নয় সেই জন্য অন্য দলের লোকের অসন্তুষ্ট হয়ে গেল যে ওই দলের আমির বা ওই দলের সভাপতি সাহেবের কেন নাম নিল সেই জন্য আমি মনে করি যে নাম না নিয়ে আমি ওদের মানে কোয়ালিটিটা বলে দিলাম যে এই কোয়ালিটির যারা ওলামা যারা শিথিলপন্থী না আর এত বাড়াবাড়ি করে না যে বাড়াবাড়িতে আমরা সালাফিদেরকে ডিভাইড করতে করতে একবারে সব কাউট করে দিলাম এর থেকে বেঁচে থাকবেন আর নিলেও তাদের কাছ থেকে নিয়ে ওই যে তাদের বাড়াবাড়ি আর সব সময় শুধু সব সময় নেগেটিভ নেগেটিভ বলতে হবে আবার এটাও না যে আপনি ভুল ধরবেন না ভুল অবশ্যই ধরতে হবে কিন্তু আপনার সব সময়ের আলোচনা ওইটা যেন না হয় আমি অনেক ভুল ধরেছি কিন্তু আমার ভুল ধরার চাইতে পজিটিভ আলোচনা অনেক বেশি আছে আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং এটা বলতে পারেন যে আপনি তো অনেক নেগেটিভ বলছেন নেগেটিভ বলা জরুরি ছিল এগুলো যদি এগুলো না বলতাম তাহলে আপনারা বিদাত বুঝতে পারতেন না আপনারা ভুল মানহাসটা বুঝতে পারতেন না সুতরাং এগুলো জরুরি ছিল কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ পজিটিভ ইসলাহি দিক অনেক দিক রয়েছে যে দিকগুলি থেকে আপনারা উপকৃত হইতে পারবেন 
তো আশা করি নাম না না এটাই ভালো মনে করছি জাজাকুমুল্লাহ খাইরান বাবা ভাইয়ের সামনে ওড়না পরা কতটুকু জরুরি বাবা ভাইদের সামনে ওড়না পরা কতটুকু জরুরি বাবা ভাইয়ের সামনে যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে ওড়না পরা জরুরি নয় ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তবে এত টাইট পোশাক না হয় ঢিলা ঢালা মহিলাদের পোশাক বাড়িতে হলে একটু ঢিলা ঢালায় মত টাইট নয় যে প্রত্যেকটা বডির অংশ স্পষ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে অমুচ নিজ সব বোঝা যাচ্ছে এত টাইট নয় এটা জায়জ নয় ঢিলা ঢালা পোশাক হইতে হয় বাড়িতে হইল একমাত্র স্বামীর সামনে আপনি যা পড়বেন তাই একজন বোন স্বামীর সামনে যা পড়বে তাই কিন্তু বাবা মাদের বাবার সামনে মায়ের সামনে ভাই ভাই বোনদের সামনে একটু ঢিলা ঢালা পোশাক হওয়া উচিত ওড়না মাথাই তো জরুরি মোটেই নয় আর তারপরে দেখতে হবে ভাইদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এক লাখ চরিত্র খারাপ হলে ফেতনার আশঙ্কা আছে মাঝে মধ্যে এরকম দুর্ঘটনা আর কথা আমরা শুনতে পাই সুতরাং আপনি দেখবেন যে আপনার অবস্থাটা কীরকম ওইখানে পরিবেশে যথাসাধ্য আপনি যদি ভালোভাবে থাকেন তো ভালো কথা কিন্তু ওড়না আমি বাধ্য করব মহারাজের মহারামদের সামনে মোটেই না না মাথার না বুকের ওড়নার প্রয়োজন আছে শরীর ঢাকা থাকলেই হলো যতটা পুরুষরা মোটামুটি ঢেকে থাকে অতটা মহারামদের সামনে ঢাকা থাকলে হইল অর্থাৎ হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা থাকা আর এই দিকে আপনার শরীরটা ঢাকা থাকা মোটামুটি ঢাকা থাকলে হইল ইনশাআল্লাহ জি মসজিদে আসর মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে প্রবেশ করলে কি তাহিয়াতুল মসজিদ সালাদ পড়তে হবে এবং মাগরিবের আজান এবং ইকামতের মধ্যে মসজিদে প্রবেশ করে আর বসতে চাই তাহলে কি তাকে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে জি হ্যাঁ পড়তে হবে যে পড়তে হবে হাদিসে যে নিষেধ আছে লা সালাতা বাদ আল ফজরি ওলা সালাতা বাদ আল আসরে হ্যাঁ হাতা তাগ্রবাস হাতা ততল আসাম যে হাদিস রয়েছে ওর অর্থটা ভালো করে শোনে ওর অর্থ হচ্ছে বিনা কারণে নামাজ নে মানে এমনি নফল তাহলে নামাজ হচ্ছে দুই রকম জাতুল আসবাব আর গায়ের জাতুল আসবাব কারণগত নামাজ আর বিনা কারণে নামাজ বিনা কারণে আপনি ফ্রি আছেন আজকে অবসর আছি আসর পরে আমি দু চার দশ ডাকাত নফল পড়বো ও যাই না ফজর পরে আমি ফিরে আসি সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসে থাকব তা আমি দু চার রাখাত নফল পড়ব না জায়জ নাই কিন্তু কারণগত নামাজ জায়জ কারণগত নামাজ মেলা আছে ফরজ কাজা ছিল আপনার হ্যাঁ এসার ফজ হইতে পারে এরকম আল্লাহ কবুল করবেন সে আল্লাহ দিচ্ছে কিছু আলমার বছর হবে না কি হলো বলছেন কাজা নামাজ জোহরের কাজা থেকে গেছে আপনি আসর আসরে পড়ে নিয়েছেন অনেকে হয়তো এরকম মশলা জানেন না যে আগে জোহরে নিয়োগ করি তাহলে আসর পরে কি আপনি কাজা করবেন না করবেন এই রকমই জানা যা আসর পরে হারামে জানা যা হয় না হ্যাঁ মা ফজর পরে জানা যা হয় না কারণ কত নামাজ জানা যা রেডি আছে জানা যা নামাজ পড়বেন মসজিদে প্রবেশ করে বসা হচ্ছে দুই রাখা সালাতের কারণ তেহাতের মসজিদের কারণ মসজিদ সালামি তাহি এমন হচ্ছে সালামি মসজিদ সালামির কারণ হচ্ছে হ্যাঁ কি মসজিদে বসা আপনি মসজিদে বসতে চাইছেন সুতরাং দুই রাখা নামাজ পড়ে বসে কিন্তু বিনা কারণে নফল পড়তে চাইলে নিষেধ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস এজা যখনই প্রবেশ করবি এজা আসরের পরের সময়কে সামিল ফজরের পরের সময়কে সামিল বাকি সময়গুলোকে সামিল সুতরাং যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন ফেলা এজেলের সাথে এসালিয়া রাখাত অতক্ষণ বসবেন যতক্ষণ পরে দুই রাখাত নামাজ না উঠে এমন কি জুমার খুদবা চলছে এজা যখন আসবে মসজিদে খুদবা শুরু হয়েছে তখন দুই রাখাত নামাজ পড়ে বসবেন এটাই হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের দুই রকম হাদিসের সমন্বয় কম্বাইড করা আর দুটোর উপর আমল করলেন না হলে একটা না ফরমানি করলেন একটা মারলেন এরকম বল করবেন না আর একটি মাসলা হচ্ছে যে মাগরেবের আজান এবং একামতের মাঝখানে দুই রাখা সালাত আদায় করা এটা কেমন হ্যাঁ এটি সন্নত প্রত্যেক আজান একামতের মাঝখানে হাদিস রয়েছে বাইনা করলে আজান আইনে সলাতন বাইনা করলে আজান আইনে সলাতন বাইনা করলে আজান আইনে সলাতন লেমান শাহ তৃতীয়বার বলে যে চাইবে দুই আজান আজান একামতের মাঝখানে নামাজ আছে সলাত আছে সলাত আছে যে চাইবে ইচ্ছা জরুরি নয় আপনি পড়েন না হলে দাঁড়িয়ে থাকেন অসুবিধা নেই কিন্তু দুই রাখার নামাজ পড়ে নেওয়া ভালো এই সুন্নতটি ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে হচ্ছে পরিত্যক্ত সুন্নত মৃত সুন্নত মুর্দা মেরে ফেলে দিয়েছে এটাকে জীবিত করতে হবে এই সুন্নতকে যদি জীবিত করতে পারেন তো সুন্নত জীবিত করার আপনি স্বভাব পাবেন 
কিন্তু লড়াই ঝগড়া করে নাই যদি দেখেন যে সেখানে পরিবেশ ভালো মেনে নেবে তাহলে সেখানে সুন্নতটাকে মানুষকে জানাবার চেষ্টা করবে জি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তারা যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট মাসাবের উপর আমল করে সালাদ আদায় করে তাহলে তাদের কি আমলের ক্ষতি হবে সাধারণ মানুষ যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট মজহাবের আমল করে সলাত আদায় করে তো তাদের আমলের কি ক্ষতি হবে সাধারণ একজন মানুষ যদি মনে করে যে মজহাবের ফতুয়াগুলি তো প্রায় ঠিকই আছে সুতরাং আমি এই মজহাব ফলো করি তার সাথে তার অন্তর যদি খোলা থাকে যে সহি হাদিসের কথা আসলে আমি মজহাবে ফতুয়া ছেড়ে দিয়ে তরিকা ছেড়ে দিয়ে আমি সহি হাদিস আমল করব তাহলে অসুবিধা নেই আশা করি কিন্তু মজহাবি গোঁড়া এই জন্য মজহাব মানা হারাম এই কথা বলি মজহাবি গোঁড়ামি হচ্ছে বেদাত মজহাবের অন্ধ হয়ে যাওয়া যে মজহাব মানা আমার জন্য ফরজ হয়ে গেছে এই ফরজ করে নাও হারাম মজহাবের বাইরে যাওয়া যাবে না এই কথা বলা হারাম বিদাত হ্যাঁ মজহাবের বাইরে সহি হাদিস পেলে যাওয়া ফরজ যাওয়া যাবে না নয় যাওয়া ফরজ জি জি যখন একজন সাফেই জানবে যে সাফে এই মজহাবের এই ফতোয়া ভুল হানাফি মজহাবের চাই ঠিক তখন তার জন্য ফরজ যে হানাফি মজহাবের ওই ফতোয়া নেবে এই রকমই তার উল্টোটা এটা মনে রাখবেন তো এইভাবে যদি কেউ মজহাব ফলো করে আমরা মজহাবের লেখাপড়া করেছি যখন দেশে লেখাপড়া করেছি হানাফি মজহাবের হেদায় বেকার সবগুলি পড়েছে কিন্তু অন্ধ হয়ে পড়াশোনা করিনি যেটা ভুল সেটা ছেড়ে দিচ্ছি এইটা হচ্ছে তরিকা আর সৌদি আরবে আসার পরে চার মজহাব পড়েছি চার মজহাবের হাম্বেলি হয়ে যায়নি বরং হাম্বেলি মজহাবের বেশ কিছু দুর্বল ফতো আছে যেটা বলার সময় নাই সেগুলো ছেড়ে দিয়ে যেটা অন্য মজহাবের সহি সেটার উপর আমল করি সেটার ফতো আমরা দিয়ে থাকি জি যে যাক মোল্লা খাই কাপড়ের উপর মাসে করা জানাবেন কাপড়ের মজার মাসা করা সহি হাদিসে আছে কি না জানাবেন জি মোজা দুই রকম হাদিস আছে এক হচ্ছে খুফ বা খুফ ফাইন খুফ হচ্ছে চামড়ার তো চামড়ার হাদিস চামড়ার মোজার উপরে হাদিসগুলি তো মোতাওয়াতের অনেক হাদিস রয়েছে এই ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত হানাফি স্বামী মালিক আহমদুল্লি কারো ইখতেলাফ নেই জি বাকি কথা হইল জৌরাব জৌরাবকে আজকাল আরবি ভাষা সুররাব বলছে আরব মার্কেটে কোথাও যদি কিনতে যান কাপড়ের মোজা তো সুররাব বলতে হবে কিন্তু জৌরাব হাদিস রয়েছে জৌরাব বাইনের হাদিস সোনারের কিতাবাতিতে রয়েছে আর হাদিস আমলযোগ্য সহি সুতরাং কাপড়ের মোজা পাতলা হোক মোটা হোক আর সেগুলির ওপর মোজা মাসা করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই সামান্য কিছু ছিঁড়াও যদি থাকে কারণ অনেকে বলে এই একটু ছিঁড়া থাকলে চলবে না তো নবী সাল্লাম সাহাবিরা সবাই কি এত পয়সাওয়ালা ছিলেন তাদের মোজা চিঁড়তো না নাকি না আজকালকার লোকদের বেশি পয়সা আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সামান্য ছেঁড়া ফাটা থাকলে অসুবিধা নেই কিন্তু এমন ছেঁড়া না হয় যাতে অঙ্গ পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে খুব বেশি হয়ে দেখা যাচ্ছে তাহলে আপনি তখন বাদ দেবেন বাচ্চাদের খেলার জন্য বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য পুতুল মূর্তি তো বলবো যে মূর্তি হারাম মূর্তি না হিন্দুদের দেব দেবীর মূর্তি যদি রাখেন তো হারাম কারণ এগুলো শিরক হচ্ছে কুপুরি হচ্ছে কিন্তু পুতুল ধরেন আছে খেলনা আজকালকার খেলনা আর নবী সাসামের জমানার খেলনায় পার্থক্য আমরা যখন ছোটোকালে তখন মেয়েরাকে খেলতে দেখতাম ওই কাপড় ছেঁড়া কাপড় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খেলনা হয়েছে তো অসুবিধা নেই ওই সব খেলনা তো কোনো অসুবিধা নেই কারণ চোখ নাক বোঝা যায় না কিন্তু আজকালকার খেলনা যে চায়না থেকে আসছে আমাদের আরব মার্কেটে আউজুবিল্লাহতে একইবারে সব কিছু নাক কান সব দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ চোখ তো এগুলো আপত্তিকর অবশ্যই তো এই ক্ষেত্রে বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে আপনার ইমান আমলের সতর্কতা তবে এগুলোকে কেউ সম্মান করে রাখে না এহতেরাম করে রাখে না লাথি দিয়ে বাচ্চারা গড়াচ্ছে এদিক সেদিক সুতরাং জায়েজ হতে পারে কিন্তু বেঁচে থাকাটাই ভালো হবে আল্লাহ একটা স্বপ্নের প্রশ্ন স্বপ্নের তাবির জানি না আমি বাকি আমি আমার স্বপ্নের তাবির করি চেষ্টা করি আমারটা নিজের কারণ নিজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি বুঝি কিন্তু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড তো বুঝি না কারণ স্বপ্নের তাবির করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড জানার লাগে একটাই স্বপ্ন কারোর জন্য খারাপ কারোর জন্য আবার ভালো হইতে পারে জি সুতরাং স্বপ্নের তাবিদ না জি আমার ঘরটা সুদের উপর নেওয়া মানে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এই তো ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে অধিকাংশ পশ্চিমা দেশের তো এইটা রোগ সারা আমেরিকা থেকে শুরু করে কানাডা থেকে কত যে ফুটতো আমাদের কাছে এগুলো যায় তো এটা নিয়ে একবার আমাদের ডাইরেক্টর বড় একজন শেখ হনি কিন্তু আর এই দামাম ইউনিভার্সিটির একটি ফ্যাকাল্টির দিন 
ওনার সাথে পরামর্শ করছিলাম তো উনি বললেন যে বেঁচে থাকা তো অবশ্যই ভালো বেঁচে থাকা অবশ্যই ভালো আর জরুরি নয় যে আপনাকে এই দেশেই থাকতে হবে যদি মনে করেন যে আমি এই সুদ থেকে বাঁচার জন্য হারাম আর সুদ মানে আল্লাহ এবং রসুল আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন যেমন তেমন বিষয় নাই সুদের বিষয়টা কিন্তু ফাইনলাম তা ফালু ফাদানু বি হারবি মিন আল্লাহ রাসুলি যদি সুদ না ছাড়ো তো আল্লাহ এবং রাসুলের পক্ষ থেকে হারব যুদ্ধের ঘোষণা হ্যাঁ যুদ্ধ মানে কি আল্লাহ রাজাবের ঘোষণা হ্যাঁ রসুল উল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লামের যুদ্ধের ঘোষণা রসুল সাল্লাম অসন্তুষ্ট জি হ্যাঁ কেমতের দিনে তো খুব মারাত্মক বিষয় সুদের বিষয়টি এই জন্য সুদ থেকে যথাসাধ্য বাঁচার চেষ্টা করবে যদি দেখেন আমার দেশে চলে যাওয়াটাই আমার এই হারাম থেকে বেঁচে বেঁচে থাকা আর ক্ষেত্রে আমার জন্য উচিত তো ভালো আল্লাহ রাজাক সাল্লাহ সব জায়গায় রিজেক রেখেছেন আর যদি কেউ দেখে যে নিরুপায় আমাকে থাকতে হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে কিছু আলমারা ফতুয়া দিয়েছেন যে হয়তো সে মজবুর ইজতেরারি কিন্তু আমি এই ফতুয়া দিতে পারছি না কারণ এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি অতটা জানা নেই যারা এখানে আছেন বা এখানকার সম্পর্কে ও বেশি অভিজ্ঞ এই ফতুয়া নেবেন আমি আজকে হয়তো একটা হালাল করে দিয়ে চলে গেলাম ডালা হারে শুনলেন যথাসাধ্য বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন যেমন হারাম খাওয়া বিড়াল কুকুরের গোস্ত খাওয়া জায়েজ নয় ঠিক না কিন্তু যদি হ্যাঁ মরণের ভয় থাকে যে অনাহারে মরে যাব তো খাওয়া জায়েজ কি না কতটা জায়েজ যতটা খেয়ে জানটা বাঁচবে যদি বলছে খেতে পেয়েছে একটু বেশি করে খেয়েই নি চলবে নাকি তো ওই রকমই আপনার কোনো রকম এখন বাঁচতে হবে আমাকে আমার দুটো রুম হইলেই চলে একটা ছোট্ট একটা বাসা হইলেই চলো ঠিক আছে তো হইতে পারে তো শেখ ওই সময় বলেছিল বলছিলাম যে আমার যে ডাইরেক্টর উনি বলেছিলেন যে আমি যদি সেই জায়গায় হইতাম তো আমি নিরুপায় হয়ে নিতাম আর আল্লাহর কাছে তো অবা করতাম নিরুপায় হয়ে নিতাম করতাম আর কি করতাম আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম যে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও করবো কি নিরুপায় কথা বুঝতে পারছেন তো এটা নিরুপায়ের কথা বললাম এটা ভাবিয়েন না যে আমরা এখন সবাই করা শুরু করি জি জি ধূমপান করলে কি অজুভঙ্গ হয় মনে করি ভালো কথা গত কালকে দাড়ির ফতুয়া ছিল মশলা আর ধূমপানের একটা মশলা ছিল একই পেপারে কিন্তু একটার উত্তর দিই ছাড়া একটা উত্তর দিনই তো ধূমপান করা হারাম না হালাল ধূমপান করা হারাম মকরু না যারা খায় তারা ওইটাকে হালকা করে বুঝতে পারছেন না যারা খায় তারা কি করে হালকা করে দাঁড়ি যারা রাখবে না অথবা যে সব হুজুরে দেখছে যে আমার যারা নজরা না পেশ করছে তারা তো মেজরিটি কেউ দাঁড়ি রাখে না যদি বলি দাঁড়ি কাটা মন্ডান হারাম তাহলে তো কেউ কিছু দিবে না আমার চাকরি মসজিদে চলে যাবে তখন বলছে দাঁড়ি রাখা সোননাথ দাঁড়ি রাখা হচ্ছে সোননাথ আরও যখন মেস মেসরি আলেমরা বড় বড় আলেম দাঁড়িয়ে রাখে না এখন কি করতে হবে ফতোয়াকে তো সোননাথ করতে হবে না হইলে এত বড় আলেমে দাঁড়িয়ে রাখে না সোননাথ তো দাঁড়ি সোননাথ দাঁড়ি হচ্ছে ওয়াজেব ওইটা কি করেছে ওয়াজেবকে ওয়াজেবকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে হালাল করার জন্য সোননাথ মানে কি জবাই করা তো সোননাথকে জবাই করে সোননাথ না ওয়াজেবকে জবাই করে তারা আর যারা আমাদের দেশের ওই ধূমপান করে যেসব আলেম আলম আবার জর্দা খায় তারা তামাক জাতীয় সবকে কি করে দিচ্ছে মকরু তো মকরু মানে কি ঘৃণিত আল্লাহর কাছে মক ঘৃণিত রসুলের কাছে ঘৃণিত আপনার কাছে প্রিয় না ছাড়তে হবে ঘৃণিত নয় মাকরু নয় হারাম খবিস দেখেন কোরআনে কেরিমে দুটো ভাগ করা হয়েছে যত কিছু আছে পৃথিবীতে তৈয়বাদ আর খাবাইস তৈয়বাদ বলছে কুলুমিনা তৈয়বাদ আর খাবাইস ওয়াইহারম আলিমুল খাবাইস নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই জন্য সুরে আরাফে বলছেন যে তিনি খবিসগুলিকে হারাম করার জন্য এসছেন ধূমপান তামাক জর্দা এগুলি খবিস এটা আপনার অমুসলিম ডাক্তারও মেনে নিয়েছে তা আপনি কেন মানবেন না আর খবিস বলে ভাত রুটি বাথরুমে বসে টয়লেটে বসে খেতে পারবেন না কিন্তু পারবেন রুচি মোটেই হবে না পারবেন না কিন্তু সিগারেট হ্যাঁ বিড়ি টয়লেটে অনেকে খায় বরং খেলেই তার বাথরুমটা ভালো হয় কথা বুঝতে পারছেন তাহলে বোঝা গেল যে খাবাইসের সাথে খাবাইসের সম্পর্ক আছে আল্লাহ মিনি আউজুবিকা মিনাল খুবসে ওয়াল খাবাইসে যেমন ওখানে পড়ছেন আপনি এই এই খবিস জিনিস থেকে এই আশ্রয়ের জন্য এই দোয়াটি পড়েন আল্লাহ হেফাজত করেন আমরা কি দৈনিক বারো রাখার সুন্নতে রাতে বা পড়বো 
সফরে হজের সফর হোক বা যে কোনো সফর হোক মোসাফির যদি সফরের হুকুমে থাকে তাহলে সন্নত রাতে বা পড়বে কি না সন্নত রাতে বা সন্নাত নয় পড়া সন্নাত নয় ছেড়ে দেওয়াই সন্নাত কিন্তু কেউ পড়লে অনেক হল আমার জায়জ বলেছেন আর বাকি কথা হলো যে সন্না যখন সন্নাত নয় তো না পড়াই ভালো বাকি কথা হলো দুইটি সন্নাত শুধু পড়বেন একটি হচ্ছে বেতরের সন্নাত যেটা সন্নাতে মোয়াক্কাদা পড়বেন আর ফজরের সন্নাত দুই রাখাত এই দুটো সফরও ছাড়বেন না কোথাও ছাড়বেন না নবী সাল্লাম তাগিদ করেছেন এই দুটো কখনো ছাড়েননি সফরে সফর কততে হয় বড় ইখতেলাফ রয়েছে কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করে যে কোনো জায়গায় চার দিন বেশি পাঁচ দিন আমি অমুক জায়গায় স্টে করব অবস্থান করব তাহলে আপনি প্রথম দিন থেকে মকিম হয়ে আপনি পুরো নামাজ পড়েন রাস্তাতে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ আপনি মুসাফির আর বাকি যে মতগুলি রয়েছে সেগুলি দুর্বল আল্লাহ আলম ঠিক আছে অসুবিধা নেই আজকে শেষ দিন সুতরাং একটু যদি কষ্ট করেন আপনার তো অসুবিধা নেই আমার পক্ষ থেকে অসুবিধা নেই আরো এক ঘন্টা অসুবিধা নেই আধা ঘন্টা অসুবিধা নেই তবে নামাজ পড়তে হবে জি হ্যাঁ যা লাখে জামাতে কিন্তু ঘরে ওটা কি প্রেয়ার হল একটা মসজিদ আর একটা মোসাল্লা নাকি এমনি রুম মোসাল্লাও না বলছেন কিছু ভাইয়েরা ড্রাইভিং করেন যার ফলে ওনারা মসজিদে নামাজ পড়তে না গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে নামাজ পড়েন দেখেন নামাজের অক্ত হইলে যে কোনো জায়গায় নামাজ পড়া যাবে এটা শরীয়তের বিধান যদি কাছাকাছি মসজিদ থাকে তাহলে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করুন সেটাই হচ্ছে উত্তম জামাতে গিয়ে নামাজ পড়লেন মসজিদ যেখানে পাঁচ অক্ত সালাত হয় সেখানে নামাজ পড়লেন কিন্তু নবী সাল হাদিস রয়েছে আল্লাহ আরজ কুল্লাহা মসজিদ আল্লাহর জমিন সবগুলি শেষদার জায়গায় মসজিদ হ্যাঁ সুতরাং যে কোনো জায়গায় নামাজের অক্ত হইলেই সেখানে নামাজ পড়েন রাস্তায় গাড়ি পাশে দাঁড় করে দিলেন আর নামাজ পড়েন না সৌদি আরব যারা ঘুরেছেন সুখান আল্লাহ দেখবেন যে বালিতে নামাজ শুরু করে দিয়েছে যেটা আপনারা হইতে পারবেন না বালিতে একেবারে বালির ওপরে নামাজ শুরু করে দিয়েছে আর ওরা এটা পারে ওরা কারণ সেই দেশে ওই ওইভাবে তারা মানুষ হয়েছে সুতরাং নামাজের রক্ত হইলে আউয়াল রক্ত পড়ে না উত্তম আর মসজিদ যেতে হয়তো দেরি লাগবে যে এই কোনো জায়গায় নামাজ পড়ে নিতে পারেন কিন্তু ধরেন শহরের ভিতরে আছেন ট্যাক্সি চালাচ্ছেন শহরের ভিতরে আর শহরের বাইরে তো পার্থক্য আছে শহরের বাইরে ধরেন মসজিদ দূরে আছে যে শহরের ভিতরে তো মসজিদ মসজিদ আছে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট গেলেই এই পনেরো মিনিট তো টাইম আছে আজানে কামতের মাঝখানে আজান হয়েছে আমি একটা কোনো মসজিদে ঢুকে যেতে পারবো তো আপনি এই মসজিদের ফজিলত থেকে কেন বঞ্চিত থাকবেন হ্যাঁ নামাজ পড়বেন না বাসাতে নামাজ পড়া পুরুষদের জন্য যায় না আপনি বাসাতে ধরে দু তিনজন আছেন আর জামাত করে নেবেন আর বলবেন যে না মসজিদ যাবেন এটা ঠিক নয় অবশ্য কিন্তু অক্ত হয়ে গেছে বাইরে কোথাও আছেন মসজিদ আরও দশ বিশ কিলোমিটার দূরে বা পাঁচ কিলোমিটার দূরে আছে আপনি নামাজ পড়েন না বল অক্ত কোনো অসুবিধা নেই সব হুম স্ত্রী স্বামীদেরকে লুক আফটার করার ব্যাপারে এবং হাজব্যান্ড ও স্ত্রীদেরকে লুক আফটার ব্যাপারে খেদমতের বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর খেদমত করবে স্ত্রী স্বামীর খেদমত করবে হ্যাঁ হ্যাঁ সেবা ঠিক আছে সেবা দেখেন স্ত্রী কে হুকুম আছে স্বামীর খেদমত বা স্বামীর সেবা করা স্বামীর সেবা মানে কি বলছে স্বামীর সেবা মানে স্বামীর বাড়ির যেগুলো সাংসারিক কাজ আছে যেমন একটা বাড়িতে বাড়িটাকে ঠিক রাখা হ্যাঁ বিছানা এসব ঠিক রাখা কাপড় চুপড় ঠিক রাখা আর দু তিনবার যে পাক শাক বা নাস্তা দুপুরের খাবার রাত্রের খাবার লাগে এগুলো ঠিক রাখা এগুলো হচ্ছে সাংসারিক কাজ হ্যাঁ এর অতিরিক্ত কাজ যদি দেন যে আমার পাঁচটা সাতটা ভাই আছে সবার খাবার পাক করতে হবে এটা অতিরিক্ত এই বোঝা এই বোঝাগুলিকে আমাদের দেশে দিয়ে থাকে বউকে বউকে মনে করে দাসী জি বউ মাকে মনে করে দাসী 
গোটা গোষ্ঠীর কাজ করি দশ বিশটা ফ্যামিলি তো সবাই আছে এ একটা বউ পেয়েছে বড় ভাই বিয়ে করেছে আর ছোট ভাই আর কেউ বিয়ে করবে না আর বোনের আছে সবার ভাগ করে দিত আরে ভাই ঠিক আছে স্বামীকে রাজি রাখার জন্য কিছুটা ঠিক আছে করবে অবশ্যই করবে কিন্তু এত বোঝা চাপাবেন না যেই বোঝা আল্লাহ চাপাননি আর কষ্ট দেবেন না তার সাথে যদি কষ্ট দিতেই হয় তাহলে তার সাথে কি কত সহযোগিতা করতে হবে এই ক্ষেত্রে যদি বলেন যে না এই ক্ষেত্রে একদিন স্বামী পাক করবে সেবা করবে একে অপরের মানে একদিন স্বামী পাক করবে একদিন স্ত্রী পাক করবে তাহলে এটা ঠিক নয় এটা ঠিক নয় কারণ এগুলো কাজ কার এগুলো কাজ হচ্ছে স্ত্রীর কাজ মহিলাদের কাজ বাড়ির কাজগুলো হচ্ছে মহিলাদের কাজ বাইরের কাজগুলি বাইরের কাজগুলো হচ্ছে পুরুষের কাজ কেনাকাটা করে নিয়ে আসতে হবে আয় ইনকাম করে নিয়ে আসতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এমনকি ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আসতে হবে যদি মশাল্লা দেখছি যে এখানে তো মশাল্লা মহিলারাই তো ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আসছে বেশি এই কাজটা বাইরের কাজ সুতরাং এটা আসলে পুরুষের কাজ কিন্তু আপনি হয়তো কাজে ব্যস্ত আছেন সেই জন্য এই কাজটা করে দিচ্ছে আপনার স্ত্রী এটা ভালো আপনার সাথে সহযোগিতা করছে এই রকম কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতা যেই ক্ষেত্রে জায়েজ মানে এতে আওতাতে জায়েজের আওতাতে থেকে সহযোগিতা করা যেতে পারে পরস্পর কোনো অসুবিধা নেই মাঝে মধ্যে দেখছেন পাকশাকে দেরি হচ্ছে আপনি একটু হেল্প করে দিলেন কিন্তু যদি আপনার ডিউটি লাগিয়ে দেয় হ্যাঁ যে তোমাকে পাক করে দিতে হবে তবে আপনি আপনার স্ত্রীকে যদি চাকরি করান আর বলেন তোমার চাকরির টাকা আমাকে সংসারে দিতে হবে তাহলে আপনাকে পাক করে দিতে হবে কেন অনেকে তো আবার তো দুজনই চাকরি করছে তাই না দুজনে চাকরি করে দুজনে ক্লান্ত এসছেন আপনি লম্বা হয়ে পড়ে গেলেন যে আমি চাকরি করে ডিউটি করে এসছি আর আপনার স্ত্রীকে ওকে পাক করে দিতে হবে না এটা জুলুম হবে এটা জুলুম হবে যদি তার টাকা পয়সা আপনি সংসারে লাগান তাহলে আর যদি সে তার টাকা পয়সা একটা পয়সা সংসারে লাগাচ্ছে না তো তার আগের ডিউটি হচ্ছে সংসার বাড়ির ডিউটিও পাকশালের ডিউটি আর তারপরে ওই যে অতিরিক্ত টাকা পয়সা ইনকাম করবে সেটা তার কাজ বুঝতে পারছেন না জি হ্যাঁ তো আল্লাহ কাজ ভাগ করে দিচ্ছে ভিতরের কাজগুলি ওয়ানো আল্লাহ বিরে অত্যাক নেকির কাজে ভালো কাজে অবশ্যই পরস্পর সহযোগিতা করবে কিন্তু খেদমত বা সেবা করতে এমন নাই অসুস্থ হয়েছে ধরে স্বামী অসুস্থ হলে একটু হাত পা টিপে দিচ্ছে মাথা টিপে দিচ্ছে ঠিক আছে ওই রকম স্ত্রী অসুস্থ হয়েছে আপনি করুন এগুলো অবশ্যই করা উচিত হ্যাঁ এর মাধ্যমে ভালোবাসা সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে এর মাধ্যমে মার্শাল্লাহ পারিবারিক যে বন্ধন আছে সেটা মজবুত হবে এগুলো ভালো জিনিস কিন্তু মনে করবেন যে একদিন যেহেতু আমি তোমার হাত পা টিপে দিচ্ছি তুমি আর একদিন দাও বা একবার আমি এখন দিলাম তুমি এখন দাও না ভাই এটা নয় যে এরকম নয় জি আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা বাংলাদেশের সভ্যতাটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে যদিও পশ্চিমা দেশে আপনারা আছেন কি বলেন হ্যাঁ এই অ্যাডভাইস করব বন্ধুদেরকেও যে আমাদের বাংলাদেশের যে সভ্যতা আছে মার্শাল্লাহ ভালো একটা সভ্যতা আছে সেই সভ্যতা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন কিন্তু আবার এতে বাড়াবাড়ি করে স্ত্রীকে বা বৌমাকে দাসি মনে করবেন না দাসি মনে করবেন যেমনটা আমাদের দেশে মনে করা হয় এটা খুব জুলুম করা হয় ইয়া রসুল আল্লাহ যদি সাহায্য চাওয়ার জন্য হয় তাহলে সে সঠিক নয় যদিও কিছু ওলামারা বলেছেন যে কিছু কিছু সাহাবির এটাকে বদলে দিয়েছেন নবী সাল ইন্তকালের পরে আসসালাম আলাইকে আইয়ান নবী ওর জায়গায় আসসালাম আলান নবী বলা শুরু করেছেন অনেক ওলামারা সালাফি ওলামারা এরকম বলছেন কিন্তু জরুরি নাই কারণ নবী সাল্লাম এই কথা বলেনি যে আমার ইন্তকালের পরে এই সেগাটাকে চেঞ্জ করে দিও আসসালাম আলাইকে আইয়ান নবী ওর জায়গায় আসসালাম আলান নবী করে দিও এটা সাহাবাইক ইশতিহাদ নবী সাল্লাম যখন বলেননি অথচ এটা জরুরি হতে হলে বলেতেন তো ওইভাবে রাখতে হবে যেভাবে আত্মাহত আছে আর কেউ যদি চেঞ্জ করে অসুবিধা নেই যাই যাচ্ছে বাকি কথা হলো যে ওখানে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের যখন কবরের কাছে গিয়ে আপনি সালাম পড়ছেন তো আসসালাম আলাইকে রসুল আল্লাহ বলবেন আপনি আসসালাম আলাইকে আবা বাকরিন বলবেন রসুল আল্লাহ বলছেন ওখানে কিন্তু আপনি যদি চাওয়ার ক্ষেত্রে ধরেন আপনি একটু অসুস্থ ইয়া রসুল আল্লাহ শির তাই না যেমন ইয়া আলী বড় যখন কাট লাকড়ি উঠায় কারা রাফেজি শিয়া এবং রাফেজি শিয়া পন্থী আমাদের কিছু বেদাতি শুনি আছে যারা ওই কাঠের কাজ করে ছু তার ওদেরকে বলে হ্যাঁ তো এরা এমনি দেখেছি সুভান ছোট তো বুঝতাম না যখন তো হবে হাদিস আছে যদি তা মিস করতে পারে পার্থক্য তাহলে তা মিস করবে সেটাও করতে পারছেন না কোনো পার্থক্য কোটা তাজা রক্ত দুটোই মনে হচ্ছে একই রকম তাজা তাজা একবারে তালা ব্লেডিং 
এইরকম যদি হয় তাহলে যেমন হাদিসে রয়েছে ছয় দিন সাত দিন আল্লাহর এলেমের ওপর ভিত্তি করে ছেড়ে দেয় যে ছয় সাত দিন ধরে নিলাম সাপোজ ধরে নেব এটা হচ্ছে মাসিক আর বাকিটা মাসিক নাই মাসিক সর্ব ঊর্ধ্বে তিন দিন বা একদিন সর্বনিম্নে তিন দিন বা একদিন এইরকম কিছু ফতোয়া হাদিস হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এটা কিছু মজহাবের আর সর্ব ঊর্ধ্বে দশ দিন বা পনেরো দিন যেমন হানাফি বা সাফি মাজহাবে রয়েছে এইটাও কোনো হাদিস ভিত্তিক এগুলো ফতোয়া নাই এই ফতোয়াগুলি তাদের ইজতিহাদি ফতোয়া আর এই ক্ষেত্রে এতটা অন্তত করান হাদিস দ্বারা স্বীকৃত যে মাসের অধিকাংশ সময় মাসিক থাকতে পারে না অর্থাৎ একটা মহিলার বিশ দিন ধরে মাসিক থাকতে পারে না একটা মাসের মধ্যে বিশটা দিনই মাসিক থাকবে এটা হইতে পারে না তাহলে তখন বলবো যে ইস্তেহাজার রোগ হয়ে গেছে সুতরাং যদি অভ্যাস থাকে অভ্যাস উপর আমল করবে যদি পার্থক্য করতে পারে তো পার্থক্যের উপর আমল করবে আর যদি পার্থক্য না করতে পারে তাহলে ছয় সাত দিন ধরে নেবে যে এই ছয় সাত দিন মাসিক আর তারপরে ইস্তেহাজার রোগের কারণে আল্লাহ আলম সময় স্বল্পতার জন্য সব কিছুর উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না আমরা চেষ্টা করব যদি কোনো অন্য কোনো দিন শেখার সময় থাকে এগুলোর উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে অনেক বেশি হয়ে গেছে নামাজ শেষে অনুরোধ রইল আপনারা সবাই খেয়ে যাবেন না খেয়ে যাবেন না শেষখানে আমার একটি কথা শুধু এক দুটি শেষখানে দশ নম্বর পয়েন্ট আমি বলতে চেয়েছিলাম আমাদের দাওয়াত আমাদের দাওয়াত হচ্ছে কোরআন সন্নার দাওয়াত এলাল কিতাব অবশ্যই না আমাদের দাওয়াত হচ্ছে সালাফি দাওয়াত বা আমাদের মতো যারা মদিনা ইউনিভার্সিটি পড়া আলেমরা যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে দাওয়ার কাজ করে কোরআন সন্নার দাওয়াত কোরআন সন্নার দাওয়াত কিন্তু আল্লাহ ফাহমে মানহাজি সালাফি সালি এই উম্মতের সালাফি সালেহিদের আদর্শকে সামনে রেখে জি হ্যাঁ আর এই উম্মতের ব্যক্তি জীবনের সংশোধন থেকে শুরু করতে হবে পরিবার সংশোধন করতে হবে সমাজ সংশোধন করতে হবে এই বা সারা পৃথিবীর সংশোধন সম্ভব জি শুরু করতে আপনার ঘর থেকে শুরু পর থেকে শুরু করলে হবে না আর শক্তি দিয়ে কোনো দিন ইসলাহ করা সম্ভব নয় বরং অন্তরকে ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে আর সেটা নিজের থেকে শুরু করতে হবে নিজের পরিবার থেকে শুরু করতে হবে পরের ঘর থেকে শুরু করতে করলে হবে না আল্লাহ রবে যেন আমাদের দাওয়াতে বরকত দান করেন এবং আমাদের দাওয়াতকে সমস্ত ফিতনা থেকে বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন যারা দিনের কোরআন সন্নার দায়ী আল্লাহ তাদের যেন হেফাজত করেন যারা দিন কোরআন সন্নার অনুসারী ভাইরা বোনেরা আছেন যে যেখানে আছেন বিশেষ করে এই যুক্তরাজ্যে যারা আছেন আল্লাহ আপনাদের যেন হেফাজত করেন আল্লাহ দিন দুনিয়ার হেফাজত করেন আল্লাহ ইমানের হেফাজত করেন আগামী জেনারেশন যে আপনাদের রয়েছে যে আপনাদের কচি কাচারা ছেলে মেয়েরা আল্লাহ তাদের যেন ইমানের হেফাজত করেন তাদের আখলাক চরিত্রের হেফাজত করেন আল্লাহ রবি আপনাদেরকে যেন ভালো রাখেন আল্লাহ রবি আপনাদের রুজিতে যেন বরকত দান করেন আর হারাম পথ থেকে শিখ বিদাতের পথ থেকে অন্যায়ের পথ থেকে জুলম অত্যাচার থেকে আল্লাহ যেন হেফাজতে রাখেন আল্লাহ রবি যেন আমাদেরকে ভালো চরিত্র গঠনে তৌফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে মমিন মুসলিম করে রাখেন আর ইমান ইসলামের অবস্থায় আমাদের যেন মত দান করেন সুরহান রব্বে কারব্বেল ইজ্জত আম্মা এসেফুন ওসালাম আলমুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন